சிலப்பதிகாரத்தின் தொடர்ச்சியாக கருதப்படும் நூல் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சிலப்பதிகாரத்தின் தொடர்ச்சியாக எதிர்ப்பா சொல்றான் மணிமேகலை அந்த கடைசி பாட்டு வரி என்ன செய்யுது சிலப்பதிகாரத்தின் ஒரே எரிய பொருள் முற்றும் அப்படின்னு முடியும் சரிங்களா அப்ப சிலப்பதிகாரத்தின் தொடர்ச்சி எதுதான் மணிமேகலை தான் அதனாலதான் என்ன சொல்றான் இரட்டை காப்பியங்கள் என்று நம்ம சொல்றோம் சரிங்களா மணிமேகலை எந்த சமய நூல்பா பௌத்த சமய நூல் அதே மாதிரி ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்ல பௌத்த சமயத்துடைய நூல் எதிர்ப்பா குண்டலகேசி குண்டலகேசி எழுதியவர் யாரு நாதகுத்தனார் மணிமேகலை எழுதியவர் யாரு சீத்தலை சாத்தனார் சிவசிந்தாமல் எழுதியவர் யாருப்பா திருத்தக்க தேவர் தமிழ் கவிஞர்களின் இளவரசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா தமிழ் கவிஞர்களின் இளவரசன் யாருனா திருத்தக்க தேவர் இந்த குண்டலகேசிக்கு எதிராக எழுதப்பட்ட நூல் தான் நீலகேசி இந்த நீலகேசி என்னது ஐஞ்சிரும் காப்பியங்களில் ஒன்று தமிழின் முதல் வர்க்க நூல் எதுப்பா நீலகேசி தான் தமிழின் முதல் தர்க்க நூல் சரிங்க தமிழின் முதல் தர்க்க நூல் எதுன்னா நீலகேசி தான் அப்ப தொடர்ச்சியா இருக்கிறது எதுனா மணிமேகலை தான் ஏன்னா கோவலன் மாதவிக்கு பிறந்த மணிமேகலையினுடைய க கதை பா கதா மாதிரி தான் அடுத்து தொடர்ச்சியாக வரும் அவங்க அச்சையை பார்த்துட்டு எப்படி மீட்டுறாங்க அரச் அரச் அறச்செயல்கள் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசிப்பினி போக்கிய பாவை யாருப்பா மணிமேகலை சரிங்களா பசிப்பினி பசிப்பினி மருத்துவர் யாருனா வளலாறு பசிப்பினி போக்கிய பாவை யாருனா மணிமேகலை மணிமேகலை வெண்பா எழுதியவர் யார் பாரதிதாசன் அடிக்கடி நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் அதனால் மணிமேகலையினே ஆன்சர் அடிச்சுக்கூடாது மணிமேகலை வரைக்கும் அடுத்து என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் மணிமேகலை வெண்பா என்றால் பாரதிதாசன் மணிமேகலை என்றால் சீத்தலை சாத்தனார் சரிங்களா அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி குறுந்தொகை நூலின் பாவகை யாது சரிங்களா ஏற்கனவே நம்ம நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் பொதுவா சங்க இலக்கியங்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினின் மேற்கணக்கு நூல்கள் எல்லாமே என்னவானது ஆசிரிய பாவால் ஆனது அப்ப ஆசிரியப்பா என்ன பாருன்னு சொல்லுவான் அகவருப்பா அகவலோசை உடையதா தான் அமைஞ்சிருக்கேன் அகவ அக ஆசிரியப்பாவுக்கு சிறப்பு என்னப்பா ஈட்டு சீர் ஏகாரத்தில் முடிவது சிறப்பு ஈட்டு சீர்ல எதுல பா முடியும் ஏகாரத்துல முடியும் சரிங்களா அதனால குறுந்தொகை எட்டு தொகை நூலான குறுந்தொகையின் பாவகை எதுன்னா எதுப்பா அகவர்ப்பா அகா ஆசிரியப்பா அகவர்ப்பா உடையது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் தான் என்னது வெண்பா வாளானது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் வெண்பா வாளானது முதல் வெண்பா காப்பி என்ன சொல்லியிருக்கா நலவெண்பா சரிங்களா முதல் வெண்பா காப்பி எதுன்னா நலவெண்பா சரிங்களா நம்ம தமிழ் தாய் வாழ்த்து எதா ஆளானது எந்த பாவா ஆனதுப்பா பக்ராலிசை கொச்சக கழிப்பா நம்ம தமிழ் தாய் வாழ்த்து நீராடும் கடல் எந்த பாவகையை சேர்ந்தனா பக்ராலிசை கொச்சக கழிப்பா என்ன ராகம்பா பார்த்தா மோகன ராகம் எத்தனை வினாடிகளில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட வேண்டும் ஐம்பத்தி ஐந்து வினாடிகளில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடப்பட வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி துடியன் நாயினின் தோல் செருப்பு ஆர்த்த பேர் அடியன் அல் செறிந்தன நிரத்தினான் இக்கூற்றுக்குரியவர் யார் யார பத்தி சொல்றாங்க குகன பத்தி சொல்றாங்க யார பத்தி சொல்றாங்க குகன பத்து அடியன் நாயினும் தோல் செருப்பு போல நம்ம கூட இருக்கிறவன் அந்த அளவுக்கு பேரன்பே உடைய யாருப்பா குகன் துடி என்னும் பறை ஏந்தியவன் சரிங்களா துடி என்னும் பறை ஏந்தியவர் யாரு குகன் வருவாரு சரிங்களா சிறுங்கி பேரம் அவர் எந்த நகர் ஆட்சி எந்த பகுதி ஆட்சி செஞ்சிருப்பாரு கங்கை நாட்டு தோணிக்கு தலைவன் ஆயிரம் அம்பி ஆயிரம் படகுகளுக்கு தலைவன் யாருனாலும் குகன் தான் சரிங்களா சிறுங்கி பேரம் என்ற நகரத்தை என்ன செஞ்சிருப்பாரு ஆட்சி செய்வார் குகன் சரிங்களா மிகச்சிறந்த ஒரு நண்பனை யாருடைய நண்பனா இருப்பாரு ராமனுடைய நண்பனா இருப்பாரு சரிங்களா ராமனுடைய நண்பரா இருப்பாரு ராமன் என்ன சொல்லியிருப்பாரு குகனால இனி நாலு பேர் நாங்க ஒன்னால எத்தனை பேர் ஆயிட்டோம் ஐவரானோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு சரிங்களா அனுமன் கம்பராமாயணத்துல சுந்தரகாண்டம் யார பத்தி தான் முழுக்க முழுக்க அனுமனை பத்தி தான் சொல்லுது என்ன சுந்தரன் யாருப்பா அனுமன் ராமன் சரிங்களா ராமன் லக்குவன் என்ற வடமொழி பெயர்கள்லாம் தமிழ் படுத்திய நெறி என்னதுப்பா தொல்காப்பிய நெறி சரியா தொல்காப்பிய நெறி அந்த தொல்காப்பிய நெறி என்றவர் யாருப்பா நம்ம கம்பர் சரிங்களா வடமொழி பெயர்கள் தமிழ் எழுதும் போது தமிழ்ல தான் எழுதியிருப்பார் ராமன் தான் ராகு முன்னாடி என்ன செஞ்சிருப்பாரு ஈ வந்துரு சரிங்களா ராகு முன்னாடி ஈ வந்துரு லட்சுமணன் எப்படி எழுதுறாரு லக்குவன் என்று தமிழ்ல மொழி பெயர்த்திருப்பாரு சரிங்களா யாருப்பா நம்ம கம்பர் சரிங்களா அடுத்து நான்காவது கேள்வி பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று சரிங்களா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்றுன்னு கேட்டுக்கா அப்ப நற்றினை பரிபாடல் இதெல்லாம் அதுப்பா எட்டு தொகை சரியா ஆஹ் குறிஞ்சி பாட்டு பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பத்து பாட்டு பதினெண் மேற்கணக்கு அதுக்கு அடுத்து தோன்றியதான் அதுப்பா ஏழாவது எழுது ஏழாவது எழுதியவர் யாருப்பா கணித மேதாவியார் ஆஹ் ப கீழ்கணக்கு நூல்கள் மருந்தால் பெயர் பெற்ற நூல்கள் எத்தனைப்பா மூன்று திருகடுகம் சிறுபஞ்சம் மூலம் ஏழாவது சரிங்களா அதுல ஆறு மருந்து பொருள் ஏழம் இளவங்கம் சிறுநாவர்ப்பு சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஏன்னா ஆறு மருந்து பொருள்கள் கொண்டதுதான் எது ஏழாவது அது கண்டங்கத்திரி சிறுவழுதுனை சிறுமல்லி பெருமொழி நெருஞ்சி நெருஞ்சி எதுப்பா சிறுபஞ்சம் மூலம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி திரிகடுகம் சரியா குறிஞ்சி பாட்டு ஆரிய அரசன் ய
தொண்ணூத்தி ஒன்பது பூக்கள் இருக்கு சரிங்களா எட்டுத்தொகையில முதல் நூல் எதுப்பா நற்றினை எட்டுத்தொகையில அகமா புறம் அகமும் பகல் செய்தியும் புற செய்தியும் கலந்த நூல் எதுனா பரிபாடல் உலகின் தோற்றம் குறித்து கூறு நூல் எதுப்பா பரிபாடல் மதுரையை தாமரை மலரோடு ஒப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய நூல் எதுனால பரிபாடல் பதிற்று பத்தில் பன்னில்லை பரிபாடலில் தாளம் இல்லை என்று நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து ஐந்து பெருமுத்திரையர்கள் பற்றிய குறிப்புகள் அமைந்துள்ள நூல் எதுனா நாளடியா இருப்பா பெருமுத்திரைகள் முத்திரையர்கள் சரிங்களா அவங்களை பத்தி சொல்லக்கூடிய நூல் எதுனா நாளடியார் தான் சொல்லியிருக்கும் பதினெண்டு கீழ்கணக்கில் உள்ள ஒரே தொகை நூல் திருக்குறளுக்கு அடுத்து புகழ் பெற்ற பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் எதுப்பா நாளடியார் சரிங்களா இன்னா நாற்பது சரிங்களா இன்னா நாற்பது எழுதியவர் யாருப்பா கவிழர் எத்தனை இன்னா செயல்கள் சொல்லியிருக்காங்க நூத்தி அறுபத்தி நாலு இன்னா செயல்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க நான் மணி கடிகை நான் மணி போல நான்கு கருத்துகள் மனைக்கு விளக்கம் மடவார் மடவார் தனக்கு தகைசால் புதல்வர் மனக்கினை இயக் புதல்வருக்கு கல்வியே கல்விக்கு மோதின் புகழ்சால் உணர்வு என்று சொல்லக்கூடிய நூல் எதுப்பா நான் மணி கடிகை சரியா எழுதியவர் யாருப்பா விளம்பி நாகனார் சரிங்களா அடுத்து ஆறாவது கேள்வி பொறுப்பாளின் இயல்கள் சரிங்களா அறத்துப்பால் பொறுப்பால் இன்பத்துப்பால் என திருக்குறளை எத்தனை பிரிவுகள் உடையதுப்பா மூன்று பிரிவுகளை உடையது மொத்த எத்தனை இயல்கள் பார்க்கு ஒன்பது இயல் இருக்கு அதுல அறத்துப்பால் அறத்துப்பால் என்னப்பா பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் நாலு சரிங்களா பொறுப்பால் என்னப்பா அரசியல் அங்கவியல் ஒளிவியல் சரிங்களா கலவியல் கற்பியல் எத்தனைப்பா எதுப்பா இன்பத்து பால் சரிங்களா கலவியல் கலவியல் கருப்பியல் பாயிரவியல் எத்தனை அதிகாரம்பா நாலு இல்லறவியல் இருபது பதிமூணு ஒன்று சரிங்களா அதே மாதிரி அரசியல் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு பதிமூணு ஒளிபியல் எத்தனைப்பா பதிமூணு சரிங்களா அதே கலவியல் எத்தனைப்பா எட்டு கற்பியல் எத்தனைப்பா பதினேழு பதினேழு எட்டு இருபத்தி அஞ்சு அறத்துப்பாலில் முப்பத்தி எட்டு பொருள்பால் எத்தனைப்பா எழுபது இது ஒரு இருபத்தி அஞ்சு மொத்த எத்தனைப்பா நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களை கொண்டதாக நம்ம திருக்குறள் சரிங்களா இதிலே வேறுபட்டது எதுன்னு கொடுத்து கூட அறத்துப்பால மூணு இயல் கொடுத்து பொறுப்பால ஒன்று கொடுத்து வேறுபட்டதுன்னு கேட்கலாம் அல்லது பொறுப்பால மூணு கொடுத்து இன்பத்து பால் கொடுத்து இது வேறுபட்டதுன்னு கூட கேட்கலாம் அப்போ அறத்துப்பால பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் இன்பத்து பாலில் பொறுப்பால அரசியல் அங்கவியல் ஒளிப்பியல் இன்பத்து பால கலவியல் கற்பியல் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கிறேன் இல்லை சம அளவு அதிகாரம் கொண்டங்கள் எது எது துறவரவியலும் ஊழியலும் எத்தனை பார்த்துருக்கு நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிக இயல் அதிகாரங்களில் எந்த இயல்களில் வந்து சம அளவு அதிகாரங்கள் இருக்கு துறவரவியலில் பதிமூணு அதிகாரம் ஒளிபியலில் பதிமூணு அதிகாரம் எந்த இயல் குறைந்த அதிகாரங்களை கொண்டது கூட கேட்கல இதுப்பா ஊழியல் மட்டும்தான் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கு எந்த இயல் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்தில் எந்த இயல் அதிகமான அதிகாரங்களை கொண்டிருக்கு அங்கவியல் சரியா எத்தனை அமைச்சியல்னு கூட சொல்லுவோம்ப்பா அங்கே இயல்கிட்ட வந்து அமைச்சியல் எத்தனைப்பா முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா அதனால் எப்படி வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் நம்ம படித்து வச்சது ஒன்று தான் அதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்றதா அந்த டயத்தில் நமக்கு முக்கியமான ஒன்று சரிங்களா அடுத்து ஏழு வேய்புரை தோல் என்று ஓமை தொடருக்கு பொருள் தருக வேயின் என்னப்பா மூங்கில்ப்பா மூங்கில் போன்ற தோல் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சொல்லுவோம் இனிமேல் வேயின் என்னன்னா மூங்கில் சரிங்களா அப்போ மூ வேய்புரை தோல்னா மூங்கில் போன்ற தோலை உடையவன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொருள் வரும் இப்போ வெயின் என்னது மூங்கில் சரிங்களா அதே மாதிரி மூங்கில் தான் சொல்லியிருக்கான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஆக்சிஜனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மரம் எதுப்பா மூங்கில் தான் அதே மாதிரி பனை சரிங்களா தன்னகரம் மூணு சுழி நைனா எதை குறிக்கும்ப்பா மூங்கில குறிக்க ரெண்டு சுழி நைனா ரன்னகரம் தான் என்னப்பா பனை மரம் மூணு சுழி நை வந்தா என்னதுப்பா மூங்கில் அதே மாதிரி களை சரியா கரும்பையும் குறிக்கும் மூங்கிலும் குறிக்கும் சரிங்களா களை கரும்பையும் குறிக்கும் மூங்கிலும் குறிக்கும் சரிங்களா ரைட் அடுத்து எட்டு பிறவினை பிறவினை தொடரை காண்க பிறவினை இருக்கு நம்ம சொல்றோம் தன்வினைனா நம்ம செய்யறது பிறவினைனா பிறவருக்கு செய்விக்கிறது அப்ப நாலு வார்த்தையும் பாருங்க அப்ப கற்றால்னா அதனுடைய பிறவினை இருக்கு கற்பித்தால் படித்தான் படிப்பித்தார் வரைந்தான் வரைவித்தான் அப்ப பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க மாதிரி இருக்குது அப்ப எளிலா ரசி சிலப்பதிகாரம் கற்பித்தால் பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது அப்ப பிறவினை சரிங்களா ரைட் அடுத்து ஒன்பது தாய்மொழியை உயிராக போற்றுமாறு ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் கூறினார் பொருத்தமான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்றாங்க சரிங்களா அதாவது இப்போ அய நேர்குற்று வாக்கியம் அயற்குற்று வாக்கியம் இருக்குது நேர்குற்று வாக்கியம் பொறுத்த வரைக்கும் இரட்டை மேற்கோள் குறிகள் இடம்பெறும் தன்மை முன்னிலை இடப்பெயர்கள் அப்படி இடம்பெற்றிருக்கும் சரிங்களா ஒரு ஒரு கூறிய செய்தி அவ்வாறே இடம்பெறுவதுனா அது நேர்குற்று வாக்கியம் ஒருத்தர் கூறியதை மற்றொருவர் கூறு மாதிரி சொல்கிறது என்னது இப்போ தாய்மொழியை உயிராக போற்றுமாறு ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் கூறினார் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காரு அங்கே நேர்குற்றுனா என்ன இருந்திருக்கேன் ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் தாய்மொழியை உயிரியை போற்றுமாக கூறினார் அப்படின்னு இருக்கா அப்போ அவர் சொன்னது அவரே சொல்றது நேர்கூற்று இதை ஆசிரியர் சொன்னார்னு இன்னொருத்தர் சொல்ற மாதிரி சரிங்களா தாய்மொழியை உயிரை போற்று உயிராக போற்று
அயற்குற்று வாக்கியம் எதிர்மறை வாக்கியம் தானா எதிர்மறையா சொல்றது படித்தான் படிக்கவில்லை சரிங்களா உண்டு இல்லை அப்படின்னு எதிர்மறையா சொல்றது எதிர்மறை வாக்கியம் கலவை வாக்கியம் சரிங்களா ஆள் நேற்று மழை பெய்ததால் குளங்கள் ஏரிகள் எல்லாம் நிரம்பின அப்படின்னு சொல்றது என்னதுப்பா கலவை வாக்கியம் சரிங்களா ரைட்டு அடுத்து பத்து அவன் சித்திரையான் சரிங்களா சித்திரையான் என்னதுப்பா சித்திரை என்பது எதை குறிக்குது காலத்தை குறிக்குது அப்ப சித்திரையான் என்பது என்னது காலப்பெயர் சரிங்களா அவன் நல்லவன் கெட்டவன் அப்படின்னு பண்பு குறித்து வந்து அது பண்பு பெயர்ல சொல்லலாம் குணப்பெயர்ல சொல்லலாம் அவன் சித்திரை என்பது எதை குறிக்குதுப்பா காலத்தை குறிக்குது என்ன பெயர் காலப்பெயர் சரிங்களா அடுத்து பதினொன்னு வேற்றுமை உருபை இணைத்து தொடரை ஒழுங்குபடுத்தி எழுதுக மாணவர்கள் வட்டமாக உட்கார செய்ய மாணவர்களை சரிங்களா யாரப்பா மாணவர்களை சரிங்களா மாணவர்களை என்ன சொல்றாரு மாணவர்களை சாரி மாணவர்களை வட்டமாக உட்கார செய்க சரிங்களா அப்ப எத்தனை வேற்றுமை உருப்பது இரண்டாம் வேற்றுமை உருப்பு தெலுவிர மோசம் இப்படித்தான் நம்ம சரியா மாணவர்களை வட்டமாக உட்கார செய்க அப்ப ஐ என்பது எத்தனா வேற்றுமை உருப்பா இரண்டாம் வேற்றுமை உருப்பு சரிங்களா பன்னெண்டு சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடர் ஆக்குதல் நேற்று மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வாசி தொட்டமாக சரியா போயிருக்கு சரிங்களா மழை மீது மாலை சாரி மாலை மீது மழையின் மழை பெய்தது நேற்று அது சென்டென்ஸ் கரையாவே இல்லை அப்போ என்ன அதுக்கு நேற்று மாலை மழையின் மீது மழை பெய்தது அப்போ இந்த கூட்டு தான் என்ன இருக்கு சரியா இருக்கு சரிங்களா அப்போ ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை சரியா வாசி இல்லாத ஆன்சர் வந்துரு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு குழப்பம் என்ன அவசியம் இல்லை சரியா பொருள் ஒரு தான் நீங்கள் சரியா வாசி இல்லாத வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து பதிமூன்று சொல்லுக்கேற்ப பொருள் இருக்க வலிமை சரிங்களா வலிமை என்னப்பா திண்மை மூணு வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் சரிங்களா அப்ப திண்மை என்னப்பா வலிமை வன்மை என்று சொல்லி என்ன டன்னகரமா ரன்னகரமாப்பா இந்த வன்மை இல்லா வலிமை சரிங்களா இதே டன்னகரம் மூணு சொல்லி என்ன என்னப்பா கொடைத்தன்மை சரிங்களா அதான் மயங்குழி எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல மயங்குழி எழுத்துக்கள் எத்தனைப்பா எட்டு சரிங்களா என்னென்னப்பா சிறப்பழகரம் பொது அகரம் மேல்நோக்கு அகரம் சரிங்களா வல்லினர் அகரம் இடையினர் அகரம் தன்னகரம் தன்னகரம் சாரி ரன்னகரா தன்னகரா இந்த எட்டு எழுத்துக்களை தான் என்ன சொல்லுவான் மயங்கோலி எழுத்துக்கள்னு சொல்லுவான் அதில் அறிஞ்ச ஒரு பொருள் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க நம்மளுக்கு குரூப்டோட கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதனால தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திண்மைன்னு என்னப்பா வழிமை சரிங்களா அடுத்து பதினாலு சரியான இணையை தேர்ந்தெடுக்க மறை மறை சரிங்களா மறைன்னு என்னப்பா மான் மறைன்னு என்னப்பா மான் சரிங்களா இந்த மாதிரி என்னப்பா வேதம் நான் மறை சரிங்களா நான் மறை என்னப்பா வி கஜூர் சாம வேதம் அதர் வனது வந்து நான் மறை சரிங்களா அப்ப அந்த மாதிரி வந்து மானை குறிக்கிறது சரிங்களா அடுத்து பதினைஞ்சு ஜெராக்ஸ் என்ற ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல் ஜெராக்ஸ் என்பது ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்லுப்பா ஒளி நகல் ஜெராக்ஸ் என்பது ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்னு பார்த்தோம்க்க ஒளி நகல் ஒளிப்படி இருக்கிறது ஒளி நகல்னு சொல்லணும் ஒளி நகல்ப்பா படியினோட சொல்லுறது ஒளி நகல் தான் தமிழ் சொல் சரிங்களா அடுத்து பதினாறு மா ஓரெழுத்து மாப்பா பெரிய மா என்ற ஓர் எழுத்து ஒரு மொழியின் பொருள் என்னப்பா பெரிய சரிங்களா ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி ஒரு எழுத்து ஒரு மொழி ஒரு பொருளை சொல்லக்கூடியதான் ஓர் எழுத்து ஒரு மொழி எத்தனைப்பா நாற்பத்தி ரெண்டு இதில் நெடில் எழுத்துக்கள் எத்தனை நாற்பது குறியில் எழுத்துக்கள் ரெண்டு நோ தூ மட்டும் குறியிலாக இருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு சொல்லக்கூடிய நூல் எதுப்பா நன்னூல் யார் சொல்லியிருப்பா பவனி நிமிழியோர் சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா பதினேழு பைனினம் சரிங்களா என்ன அதுப்பா பிரித்து பசுமை கூட்டல் என்ன பயின் வந்தாலே இந்த இடத்துல என்ன வந்து பைந்தமிழ் என்ன அது பசுமையை பத்தி சொல்றது பசுமை கூட்டல் இனம் சரிங்களா அதை தான் என்ன சொல்றான் பைன் இனம் என்று நம்ம பிரிக்கலாம் இப்ப மை விகுதி வந்து பைன் இனம் இலக்கண குறிப்பின் அடிச்சு பண்பு தொகை பிரிக்கும் போது மை விகுதி வந்தால் அது மறைஞ்சிருக்கு மறைந்து வந்தால் பண்பு தொகை நிறம் அளவு வடிவம் சுவை நான்கு பண்புகளை கொண்டு மை விகுதி வந்தால் அது என்ன தொகைப்பா பண்பு தொகை சரிங்களா அடுத்து பதினெட்டு திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற அடைமொழியால் அழைக்கப்படும் நூல் சரிங்களா நிறைய தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா பெரிய புராணத்துக்கு சேக்கிலார் எட்ட பேர் என்னதுப்பா திருத்தொண்டர் புராணம் சரிங்களா பெரிய புராணத்துக்கு சேக்கிலார் எட்ட பேர் திருத்தொண்டர் புராணம் கம்பராமாயணத்துக்கு கம்பர் இட்ட பெயர் ராம அவதாரம் சரிங்களா திருவாசகத்தில் எழுதியவர் யாருப்பா மாணிக்க வாசகம் திருவாசகத்துக்கு உருவார் ஒரு வாசத்துக்கு உருகார் திருவாசகத்தில் எத்தனை பாட்டுப்பா இருக்கு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்கள் சதகம் என்பது எத்தனை பாடல்களை கொண்டது நூறு பாடல்களை கொண்டது பதிகம் எத்தனை பாடல்பா பத்து பாடல்களை கொண்டது சரிங்களா திருவிளையாடர் புராணம் சரிங்களா புராணம் புராணம் என்றாலே வரலாறு திருவிளையாடர் புராணம் சிவனுடைய திருவிளையாடல்கள் அறுபத்தி நாலை பத்தி சொல்லக்கூடிய நூல் தான் திருவிளையாடர் புராணம் சரிங்களா அடுத்து பத்தொன்பது மூன்றடி சிற்றலையும் ஆறு அடி பேரலையும் கொண்டு அகவர் பார்க்கலால் ஆன நூல் பொதுவாக எட்டு தொகை பத்து பாட்டு என்னப்பா ஆசிரியப்பா அகவர் பாட்டு சொல்லிட்டான் இப்போ மூன்றடி குறைந்தபட்சம் மூணு அடி அதிகபட்சம் ஆறு அடி மூணு டு ஆறு
பதிமூணு அடி இருக்கு போதனார் என்பவர் பாடிய ஒரே ஒரு பாட்டு மட்டும் நட்டி நில எத்தனை அடி இருக்கு பதிமூன்று அடிகள் கொண்டதாக இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி அகனானூர் சரிங்களா அகனானூர் பதிமூன்று அடி முதல் முப்பத்தோரு அடி வரை அதிக அடியறைகளை கொண்ட நெடுத்தொகை நூல் அகனானூர் அதனால என்ன சொல்லுவான் நெடுந்தொகை என்று நம்ம அழைப்பு அங்கே மூன்றடிச்சுட்டு விளையாடி பெருமை ஐங்குறு நூறு சரிங்களா அடுத்து இருபது தவறான இணை எது சரிங்களா நம்ம இயற்கை மூலிகை பொருட்கள்ல மருந்து பொருட்கள்ல எது தவறா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ கூட என்ன செஞ்சாங்க குறிப்பிட்டு உள்ள கூட ஒரு கேள்வி கேட்டுருந்தாங்கப்பா இந்த மூலிகையை பத்தி சரிங்களா அந்த பொருத்துகளை கேட்டிருந்தா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்க தவறான இணை மணி தக்காளி வாய் புண்ணை குணப்படுத்தும் சரி முசு முசுக்கை வேர் இருமலை குணப்படுத்தும் வேப்பங்க ஒழுந்து மார்பு சளியை போக்கும் அகத்தி கீரை இதெல்லாம் வந்து என்ன பல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது எதுப்பா அகத்தி கீரை சரிங்களா தூதுவலை எதுப்பா தூதுவலை என்ன செய்யும் குரல் வளத்தை மேம்படுத்தும் தூதுவலை என்ன செய்ய தூதுவலை குரல் வளத்தை மேம்படுத்தும் தூதுவலையே ஞான பச்சிலை என்று சொன்னவர் யாருப்பா வள்ளலார் தூதுவலையே ஞான பச்சிலை என்று சொன்னவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க வள்ளலார் சரிங்களா அப்ப அகத்தி கீரை பல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு பல் சார்ந்த பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடியதுதான் அகத்தி கீரை சரிங்களா ரைட் அவ்வளவுதான் மீ தேர்வனுடைய விடைகளா சரி செய்யறாங்கன்னு பார்த்துட்டேன் மேக்சிமம் ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின் இதெல்லாம் தெளிவா மறுபடியும் 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 வந்திருக்கு அந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் அவங்கள என்ன ஆணித்தரமா அடிக்கிறதுக்கான கேள்விகள் தான் திரும்ப திரும்ப உங்களை மறக்கவே கூடாது காண்டி தான் அந்த எட்டு தொகை இதெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களுக்கு இடம்பெற்றுட்டே இருக்கேன் அந்த மாதிரி இதுல எந்த காரணம் கூட நீங்க தப்பு செஞ்சிடக்கூடாது சரிங்களா அதனால அடுத்து இருபத்தி நூற்று ஐம்பது வினாக்களை தெளிவா கவுனிங்க தெளிவா படிச்சுட்டே வாங்க ஈஸியா அடிச்சிடும் சரிங்களா என்னைக்குமே உங்களுக்கு துணையா நாங்க இருக்கோம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு துணையா உங்க கல்வி இருக்கு உங்கள் கல்விக்கு கல்வி சார்ந்த பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக நாங்க இருக்கோம் கவலைப்படாம தெளிவா படிங்க உங்களுக்கு துணை நீங்க தான் உங்க கல்வி தான் உங்களுக்கு துணையா வரும் தெளிவா படிங்க அடுத்த வகுப்புல சந்திப்போம் நன்றி பாப்பா First question, x is to y equal to 2 is to 1 and x square minus y square is to x square plus y square. Sorry, so, we are the best one in the questions. Okay, now we are going to get the value of x. That is direct value of x. x is to y equal to 2 y equal to 1 and x is to y equal to 1 and x is to y equal to 1. So, x square minus y square is to x square plus y square. Okay, so, 2 square minus 1 square is to 2 square plus 1 square. So, 4 minus 1 is to 4 plus 1. So, 3 is to 5. Okay. ரொம்ப யோசிக்கிற கொஸ்டினே கிடையாது அதே வச்சு முதல் ஒரு அஞ்சே செகண்ட்ல முடிக்கக்கூடிய ஒரு கணக்கு தான் ஓகே சான்சர் எங்க இருக்கு ஆன்சர் டி ஓகே ஆன்சர் டி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கணக்குங்க சரியாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்ஒய் வச்சு வரக்கூடிய கணக்குகள் நிறைய கேட்பாங்க சரியாங்க நிறைய கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அடுத்த கொஸ்டின் மூணு புள்ளி ஐந்தை சதவீதத்தின் அடிப்படையில் விவரித்தால் ஓகே வாங்க ஸோ மூணு புள்ளி அஞ்சு என்ன செய்ய போறோம்னா பர்சன்டேஜா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் சரியாங்க பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணனாலே ஒரு எண்ணம் வந்து நீங்க சதவீதமா மாத்தணும் என்ன செய்யணும் நூறு ஆள பெருக்கணும் சரியாங்க ஒரு எண்ணம் வந்து சதவீதமா மாத்தணும் என்ன செய்யணும் நூறு ஆள பெருக்கணும் சரியாங்க அதே சதவீதத்தை நம்பரா மாத்தணும் என்ன செய்யணும் நூறு ஆள வகுக்கணும் ஓகே ஸோ ஒரு எண்ணம் வந்து சதவீதமா மாத்தணும்னா சரியாங்க நூறு ஆள பெருக்கணும் ஓகே நூறு ஆள பெருக்கணும் எவ்வளவு கிடைக்குங்க முன்னூத்தி ஐம்பது சதவீதம் எவ்வளவே முன்னூத்தி ஐம்பது சதவீதம் சரியாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான் சரியாங்க ஒரு எண்ண சதவீதமா மாத்தனா நூறு ஆள பெருக்கனால ஆட்டோமேட்டிக் அதை என்ன செஞ்சிடும் சதவீதமா மாறிடும் சரியாங்க ஸோ மூணு புள்ளி அஞ்சு இன்று நூறு எவ்வளவு முன்னூத்தி ஐம்பது சதவீதம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இன்கேஸ் ஒரு நம்பருக்கு பக்கத்தில் சரியாங்க இப்போ இந்த இங்கே ஒரு இதை வச்சு சொல்கிறேன் முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த எண்ணுக்கு கீழே வகுத்தில் என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் நூறு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது முப்பத்தி அஞ்சு பை நூறுன்னு அர்த்தம் சொல்றது புரியுதா எந்த ஒரு எண்ணுக்கு பக்கத்துல சதவீதம் சிம்பிள் இருக்கோ அப்படின்னா அங்க வகுத்தல் நூறு இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம் சொல்றது புரியுதாங்க வகுத்தல் நூறுன்னு அர்த்தம் இப்ப மூணு புள்ளி அஞ்சு இருக்கா மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் என்ன அர்த்தம் மூணு புள்ளி அஞ்சு பை நூறுன்னு அர்த்தம் ஓகே நூறு சதவீதம் என்ன அர்த்தம் நூறு வகுத்தல் நூறுன்னு அர்த்தம் ஓகே நூறு வகுத்தல் நூறுன்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்ப முன்னூத்தி இருக்கா முன்னூத்தி சதவீதம்னா என்ன அர்த்தங்க முன்னூத்தி பை நூறுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ஒரு எண்ணுக்கு பக்கத்தில் சதவீதம் வந்துட்டாலே அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா வகுத்தல்ல நூறு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு எண்ணெய் சதவீதமாக மாற்றணும்னா என்ன செய்யணும் அதை நூறு ஆள பெருக்கணும் சரியாங்க ஸோ இப்போ இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் ஆன்சர் பி அடுத்த கொஸ்டின் மூன்று எண்களின் விகிதம் முறையே மூணு ஈஸ்ட் நாலு ஈஸ்ட் ஏழு மேலும் அவற்றின் பெருக்கல் பிளான் பதினெட்டாயிரத்து நூத்தி நாற்பத்தி நாலு எண்ணில் அவெண்கள் யாவை சரியா ஸோ இப்போ வந்து கவனிங்க இந்த கொஸ்டின்ஸை பொறுத்தவரை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா நம்பர் பெர
ஆறாவது வகுத்த மார்க் ரெண்டு மூணு வரும் ஆனால் இது ஆறாவது வகுக்க முடியாது அப்போ இதுக்கு விகிதம் எடுக்க முடியாது இதுக்கு விகிதம் எடுக்க முடியாது ஏன்னா பதினொன்று பதிமூணு பதினாறு சரி அதுக்கு விகிதம் எடுக்க முடியாது இப்போ கவனிங்களா இங்கே மட்டும் தான் விகிதம் எடுக்க மானிக்கு இருக்குது இப்போ கவனிங்க எதை வச்சு விகிதம் எடுக்கலாம் எல்லாமே நான் ஆறாவது வகுப்படக்கூடிய எண்கள் அப்போ இது ஆறாவது வகுத்துருவோம் எல்லாத்தையுமே ஆறாவது வகுங்க பார்ப்போம் எவ்வளோ வரும் மூணு இங்கே நாலு இங்கே ஏழு ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக எதுதான் இருக்க முடியும் பி தான் விடையாக இருக்க முடியும் சொல்கிறது புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லேருந்து போகிறத கொஞ்சம் குயிக்காக போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறது புரியுதாங்க மூணுக்குமே ஆன்சர் வரலை ஸோ டேரெக்டாகவே நம்ம பின்ற ஆன்சர் எடுத்துடலாம் சரியாங்க ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் சில நேரங்கள் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா நாலு நம்பரில் நாலு நம்பருமே என்ன செய்யலாம் மூணு ஈஸ்ட் நாலு ஈஸ்ட் ஏழால் வகுபடக்கூடிய எண்கள் அந்த மாதிரி விகிதம் வரக்கூடிய எண்களாக கூட சில நேரங்கள் கொடுக்கலாம் சரியாங்க அப்படி கொடுக்குறப்ப என்ன செய்யலாம்னா நீங்கள் லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும் வச்சு கூட பெருக்கி பார்த்து கூட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ கவனிங்களேன் எட்டு இன்ட்டு நாலு எவ்வளோங்க எட்டை நாளையும் இருக்குன்னு அவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டா ஓகே அடுத்த நம்பர் கவனிங்க இங்கே என்ன இருக்கு ரெண்டு ஸோ அதை லாஸ்ட் அதை லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும் எடுத்து போயிருக்கேன் சரியாங்க லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும் எடுத்து போயிருக்கோம் எனக்கு ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் நம்பர் நாலுன்னு சொல்லி வரும் சரியாங்க நாலுன்னு சொல்லி வரும் ஸோ அப்போ இங்கே கடைசி நம்பர் என்னதான் இருக்கு நாலு நம்ம எடுத்துருக்க நம்பருக்கும் லாஸ்ட் நம்பர் என்னதான் வருது நாலுன்னு சொல்லி வரும் சரியா இந்த மாதிரி சின்ன ட்ரிக்கு சரியாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ட்ரிக்கை அப்ளை பண்ணி பார்க்கனாலும் பார்க்கலாம் இப்போ கவனிங்க இதுக்கு ஒரு எடுத்து காட்டுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே ஆறு ஏழையும் இருக்குங்க எவ்வளோ வரும் ஆறேலாம் நாற்பத்தி ரெண்டா அது மாதிரி இங்கே லாஸ்ட் நம்பர் என்னது மூணு பெருக்கி பாருங்க இருமூணா எவ்வளோ வரும் ஆறு வரும் இங்கே லாஸ்ட் நம்பர் ஆறு ஆனால் லாஸ்ட் நம்பர் என்னது நாலு சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் போகிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது சரியா சொல்கிறது புரியுதாங்க இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட்டாக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரி இது வந்து என்னது ஷார்ட்டாக நம்ம யோசிக்கக்கூடியது ஆனால் எப்பயுமே என்ன செஞ்சு ஒரு மெத்தடு தெரிஞ்சு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் சரியா மெத்தடு தெரியாமல் நம்ம பண்ணுமாக்கு கண்டிப்பாக அங்கே தப்பு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஓகேவா இப்போ கவனிங்க மூணு ஈஸ்ட் நாலு ஈஸ்ட் ஏழு சரியாங்க ஸோ அதோட பெருக்கல் பிளான் வரதுனால இப்போ கவனிங்க நாங்கள் என்ன எடுக்கலாம்னா மூணு எக்ஸ் இன்ட்டு நாலு எக்ஸ் அதாவது எண்கள் தெரியாதனால எக்ஸ் என்ன சொல்லி கேட்கணும் மடங்குன்னு அர்த்தம் சரியாங்க ஸோ ஏழு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலுன்னு வரும் ஓகேவா முன்னாங்க பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஏழு எண்பத்தி நாலு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இப்போ இருக்கிற நாளில் வரும் எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஸோ எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவல் எவ்வளோ வரும்னா பதினெட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பை எண்பத்தி நாலு ஓகே ஸோ எண்பத்தி நாலு நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது என்ன ஏழாவில் வகுப்படக்கூடிய ஒரு நம்பர் ஸோ ஏழாவில் வகுத்தமாக்கும் ஓர் ஏழு ஏழு ஈர ஏழா பதினாலு இங்கே ஏழாவில் வகுப்போம் இங்கே எவ்வளோ வருங்க ஈர ஏழா பதினாலு இங்கே ஒரு நாற்பத்தொன்றுனா ஏழா முப்பத்தஞ்சு இங்கே எவ்வளோ வரும் அடுத்து ஒரு ஆறு வருமா ஓகே ஐயாயிரம் முப்பத்தஞ்சு இங்கே ஒரு ஆறுனா ஒன்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு ரெண்டு ஓகே ஸோ இதையும் சுருக்கணமாக்கு எவ்வளோ வந்துடுங்க நாலாம் வாய்ப்பாடல சுருக்கலாமா ஸோ நாலாம் வாய்ப்பாடல சுருக்கணமாக்கும் முன்னாங்க பன்னெண்டு இங்கே என்ன வரும் அரணாங்க இருபத்தி நாலு நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு என்னாங்க முப்பத்தி ரெண்டு அதையும் சுருக்கணமாக்கும் மூணாம் வாய்ப்பாடல சுருக்கும் ரெண்டு ஒன்று இங்கே எவ்வளோ வரும் ஆறு ஸோ எக்ஸிக்யூப் இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ வருங்க இரநூத்தி பதினாறு வரும் எக்ஸ்கியூப் ஈக்குவல் எவ்வளோ வரும் இரநூத்தி பதினாறுன்னு வரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் ரூட் கியூபிக் ரூட் ஆஃப் சரியாங்க ஏன்னா இங்கே கியூப் தானே இருக்கு அப்போ கியூபிக் ரூட் ஆஃப் இரநூத்தி பதினாறு ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் ஆறுன்னு வரும் சரியாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் எவ்வளவு ஆறுன்னு சொல்லி வரும் சரியாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ வரும் ஆறுன்னு சொல்லி வரும் இந்த ஆறை வச்சு ஒவ்வொரு நம்பரையும் பெருக்கினீங்களாக்கும் மூவாறா பதினெட்டு நாலாறா இருபத்தி நாலு ஏழாறா நாற்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் சரியாங்க இது வந்து ஒரிஜினலாக மெத்தடு செஞ்சு செய்யக்கூடியது ஓகே ஸோ மெத்தடு தெரிஞ்சுக்கிறது எப்பயும் பெஸ்ட்டு ஓகேவா ஏன்னா இதே மாதிரி கேள்வி தான் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல ஸோ அதனால் மெத்தடும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ஈஸி சாரி நல்லது அதே மாதிரி பார்த்தோம்னாக்கும் ஷார்ட் கட்டாக யோசிக்க வேண்டியதும் தேவையானது ஸோ ஆன்சர் இதுக்கு பி அடுத்த கொஸ்டின் பின்வரும் தொடரில் தவறான எண்ணை தேர்வு செய்க சரியா பின்வரும் தொடரில் தவறானது இப்போ கவனிங்க ஸோ சிங்கிள் டிஜிட்டில் ஆரம்பிக்குது சரியாங்க அதாவது ஒற்றைப்படை சாரி ஒரே ஒரு இலக்கத்தில் ஆரம்பிக்குது ஒரே இலக்கத்தில் ஆரம்பிக்குது சரியாங்க ஒரு நம்பரில் ஆரம்பிச்சு இங்கே எவ்வளோ போகுது மூணு நம்பரில் போகுது சரியா அப்போ கண்டிப்பாக அது என்ன வரிசையாக தான் இருக்க முடியும் பெருக்கு வரிசையில் தான் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சொல்கிறது புரியுது அங்கே ஏன்னா கூட்டல் வரிசையில் போச்சாக்கு ஒரே மாதிரி தான் கூட்டிக்கிட்டே போகும் ஸோ ஒரு நம்பரில் ஆரம்பிச்சு மூணு நம்பரில் போகிறதுனால கண்டிப்பாக அது எப்படி தான் இருக்க முடியும்
ரெண்டால பெருக்கி ஒன்ன கூட்டுறாங்க சரி அங்க பைத்து ரெண்டா இருபது இருபது பிளஸ் ஒன்னு எவ்வளவு இருபத்தி ஒன்னு ஓகே அப்ப அடுத்து எவ்வளவு கூட்டணுங்க ஏன்னா ரெண்டு பிளஸ் அதாவது ரெண்டால பெருக்கி ஒன்ன கூட்டுறாங்க அடுத்து மூணால பெருக்கி ஒன்ன கூட்டுறாங்க அடுத்து ரெண்டால பெருக்கி ஒன்ன கூட்டுறாங்க அப்ப எவ்வளவு இருக்கணும் மூணால பெருக்கி எவ்வளவு கூட்டணும் ஒன்ன கூட்டணும் சரியாங்க சோ இருபத்தி ஒன்னு இன்ட்டு மூணு எவ்வளவு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு பிளஸ் ஒன்னு எவ்வளவு அறுபத்தி நாலு சரியா இருக்கா ஓகே அப்ப இந்த வரிசை முறை சரியா போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப இதே வரிசை முறையில போகும் அடுத்த கவனிங்க அப்ப அடுத்த என்ன வரும் ரெண்டால பெருக்கி எவ்வளவு கூட்டணுங்க ஒன்ன கூட்டணுமா சோ ஒன்ன கூட்டணுமாக்கு எவ்வளவு வரும் அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளவு நூத்தி இருபத்தி எட்டு பிளஸ் ஒரு ஒன்னு எவ்வளவு நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது சோ அடுத்த அப்ப எதாவது பெருக்குவோம் மூணால பெருக்கணும் சரியாங்க சோ நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது மூணால பெருக்கணுமா எவ்வளவு வரும் ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு மிச்சம் ரெண்டு இரு மூணு ஆறு ஆறு ரெண்டு எவ்வளவு எட்டு மூணு முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏழு பிளஸ் ஒரு ஒன்னு எவ்வளவு வரும் முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்டு வரணுமா எவ்வளவு வரணும் முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்டு வரணும் சரியாங்க சோ முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்டு வரணும் ஆனா இங்க ஆன்சர் எவ்வளவு இருக்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தான் இருக்கு எவ்வளவு இருக்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தான் இருக்கு அப்ப மாறுபட்டது எதுங்க இந்த முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தான் மாறுபட்டது சோ ஆன்சர் டி அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு செங்கோன முக்கோடத்தின் பரப்பளவு அதன் அடிப்பக்க அளவை விட நாற்பது மடங்கு எனில் அதன் உயரம் சரியாங்க ஒரு சாதாரணமா சொன்னாலே ஒரு முக்கோணம் முக்கோணத்தோட பரப்பு எடுத்தாலே செங்கோண முக்கோணத்தோட பரப்பு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஓகே கவனிங்க செங்கோண முக்கோணம் எவ்வளவு தொண்ணூறு டிகிரி அமையக்கூடியது செங்கோண முக்கோணம் சொல்லும் சரியாங்க நைன்டி டிகிரி அமையக்கூடியது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் சொல்லுவோம் சரியாங்க என்ன சொல்லுவாங்க செங்கோண முக்கோணத்தோட பரப்பளவு எவ்வளவு பரப்பளவு வந்து பார்த்தோம்னாக்கோ அதன் அடிப்பக்க அளவை விட நாற்பது மடங்கு சரியாங்க பரப்பளவு எப்படி இருக்குன்னா அதோட அடிப்பக்க அளவை விட எப்படி இருக்கணும் நாற்பது மடங்காக இருக்கணும் சரியாங்க ஸோ இப்போ பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஆஃப் பிஹெச்ஆ ஆஃப் பிஹெச் ஓகே இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா முக்கோணத்தின் பரப்பளவு அதன் அடிப்பக்க அளவை விட எப்படி இருக்கணும் நாற்பது மடங்காக இருக்கணும் அடிப்பக்கம் என்பது எவ்வளவு பி தானே அடிப்பக்கம் பி அதோட இப்போ பரப்பளவு எப்படி இருக்கும் நாற்பது பியா இருக்கும் இருக்கும் பரப்பளவு எவ்வளோ இருக்கும் நாற்பது பியா இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளவு பரப்பளவு நாற்பது பி அதாவது பரப்பு சரியாங்க பரப்பு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் பிஹெச் சரியாங்க ஸோ அப்போ ஆஃப் பிஹெச் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாற்பது மடங்கு சரியாங்க அடிப்பக்க அளவு மாதிரி நாற்பது மடங்காக இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க எது பரப்பு அளவு சரியா இப்போ கவனிங்க அப்போ ஹைட்ஸ் மட்டும் தானே தேவை அதாவது உயரம் தான் தேவை அப்போ மிச்சத்தை அங்கே கொண்டு போயிட்டு மாக்கும் நாற்பது பி சரியாங்க இந்த ரெண்டு அங்கே பரப்பு எப்படி மாறிடும் மேலே வந்துடும் சரியாங்க பை பின்னு வரும் சொல்லுக்குன்னா எவ்வளோ வரும் எண்பது சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு எண்பது சென்டிமீட்டர் எங்கே இருக்கு ஆப்ஷன் ஆன்சர் ஏ சரியா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட்டுங்க அடிப்பக்கத்தை மாதிரி நாற்பது மடங்கு இருக்கும் பரப்பளவு சரியா அப்போ பரப்பளவு ஈக்குவல் டு நாற்பது பின் எடுத்து மாதிரி ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிரும் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு செவ்வகத்தின் நீளத்திற்கும் அவளத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு இருபத்தி மூணு மீட்டர் அதன் சுற்றளவு இருநூத்தி ஆறு மீட்டர் எண்ணில் அச்செவ்வகத்தின் பரப்பு சரியாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினுமே ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் சரியாங்க அதாவது சமன்பாடை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் கூட சொல்லலாம் இப்போ கவனிங்க நீளம் எழுத எடுப்போம் எல் எடுப்போமா ஸோ அதே மாதிரி அகலம் என்பது என்னது பி ஸோ ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் சரியாங்க ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவு இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியாங்க ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவு இருபத்தி மூணு எல் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு இருபத்தி மூணு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சுற்றளவு சரியா சுற்றளவு என்பது எவ்வளவுங்க டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி சரியாங்க டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி தானே சுற்றளவு அது எவ்வளோனு சொல்றாங்க இரநூத்தி ஆறுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியாங்க அப்ப எல் பிளஸ் பி என்ன வரும் அப்படியே அதுல பாதியா குறைச்சமா இருக்கும் நூத்தி மூணு வருமா நூத்தி மூணு வரும் சொல்ல புரியுதாங்க சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி சரியாங்க ஸோ டூ இன்ட்டு எல் பிளஸ் பி எவ்வளவு இரநூத்தி ஆறுன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ எல் பிளஸ் பி என்ன வரும் நூத்தி மூணு ஓகே ஸோ எல் பிளஸ் பி நூத்தி மூணு ஸோ பிரதிகள் முறையில் நம்ம என்ன செஞ்சலாம் டேரக்டாக போய் கூட்டி ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஓகேவா கூட்டணுமாக்கும் மைனஸ் பியும் பிளஸ் பியும் கேன்சல் ஆகிறப்ப டூ எல் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் நூற்றி இருபத்தி ஆறு வருமா அப்போ எல் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நூற்றி இருபத்தி ஆறு பை மூணு சாரி சார் நூற்றி இருபத்தி ஆறு பை ரெண்டு வரும் ஓகே ஸோ அது சுருக்கணமாக எவ்வளோ வருங்க அறுபத்தி மூணு ஸோ எல் எவ்வளோ வரும் அறுபத்தி மூணு வரும் ஓகேவா அடுத்து என்ன கெடுத்துருக்காங்க பி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி கண்டுபிடிக்கணும் சரியாங்க ஸோ எல் வந்து அறுபத்தி மூணுனால பி வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ இங்கே இதில் அப்ளை பண்ணுவோம் அறுபத்தி மூணு ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு நூற்றி மூணு அப்போ பி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் நூற்
கூட்டுவட்டி தனிவட்டி வித்தியாசம் சார் எங்கள் கூட்டுவட்டி தனிவட்டி வித்தியாசம் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி அதனால் அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு இப்போ தவணிங்க ஸோ கூட்டுவட்டி தனிவட்டிக்கான இரண்டாண்டு வித்தியாசம் சார் எங்கள் இரண்டாண்டு வித்தியாசத்துக்கான ஃபார்ம் என்ன பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்க பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா ஸோ அப்போ என்ன வந்துடும் ஐயாயிரம் இன்ட்டு ஆறு எவ்வளோங்க பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு பை நூறு இன்ட்டு பன்னெண்டு பை நூறு ஏன்னா ஸ்கொயர் தானே ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர்னால அப்படியே டேரக்டாக எடுத்துருக்கேன் சரியாங்க இப்போ கவனிங்க சைபர் சைபர் கேன்சல் இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் சரியாங்க ஸோ அப்போ கீழே ரெண்டு வரும் இதையும் சுருக்கணும் மார்க்கு எவ்வளோங்க ஆறு சரியா பன்னெண்டாயிரம் அளவு எழுபத்தி ரெண்டு சான்சர் எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா சரியாங்க இந்த கொஸ்டினில் யாரும் தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம் சான்சர் டி அடுத்த கொஸ்டின் இரு எண்களின் மீச்சிமா மற்றும் மீப்போவாவின் பெருக்கள் பண்ணி இருபத்தி நாலு அந்த இரு எண்களின் வித்தியாசம் இரண்டு எண்ணில் அந்த எண்கள் முறை சரியா ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆப்ஷன் வந்து போகிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இருக்கிறதுமே சின்ன நம்பர் தான் சரியாங்க பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வரணும் ரெண்டுக்குள்ள நம்பருக்கு என்ன வரணுங்க வித்தியாசம் வந்து ரெண்டு வரணும் சரியாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எண்கள் பார்ப்போம் ரெண்டு நாலு பெருக்குனா அளவு எட்டு தான் வரும் அப்போ அந்த ஆன்சர் கிடையாது சரியா ஆறு நாலு பெருக்குனா அளவு இருபத்தி நாலு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஆறுலேருந்து மைனஸ்க்கு வேணுமா ஆறு மைனஸ் நாலு எவ்வளவு ரெண்டு ஸோ ஆன்சர் பி தான் கரெக்ட் சொல்ற புரியுதா மீப்பேவாவும் மீச்சிமாவும் பெருக்கணமாக்கும் இருபத்தி நாலு வரணும் ஸோ டேரக்டாக ஆன்சர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ ஆன்சர் பி சரி அங்கே இதுலாம் குழப்பம் வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது அடுத்த கொஸ்டின் நூத்தி அஞ்சு கமா ஆயிரத்தி ஒன்று கமா ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆகிய எண்களை சரியாக மீதியின்றி வகுக்கும் மிகப்பெரிய எண் சரியாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டனை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து மீச்சிமா கண்டுபிடிக்கூடிய சார் மீப்பேவா கண்டுபிடிக்கூடிய கான்செப்ட் தான் சரியாங்க மீப்பேவா கண்டுபிடிக்கூடிய கான்செப்ட் தான் ஸோ டேரக்டாக இதுக்கும் ஆன்சர் பார்த்துருவோம் ஓகே இப்போ கவனிங்க நூற்றி அஞ்சு சரியாங்க முதல் நூற்றி அஞ்சு எதால் வகுப்படக்கூடிய நம்பர் சரியாங்க நூற்றி அஞ்சு ஏன்னா அது அஞ்சால் வகுப்படக்கூடிய ஒரு நம்பர் சரியாங்க ஐந்தால் வகுப்படக்கூடிய நம்பர் ஸ்கேல் ஆப்ஷன் இருக்கு பார்த்தோம்னா அஞ்சு இல்லை ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா அது மூணு ஆலை வகுப்படினா ஒன்று ப்ளஸ் அஞ்சு எவ்வளவு ஆறு அதனால் மூணு ஆலை வகுப்படும் சொல்லலாம் சரியாங்க இப்போ கவனிங்க ஸோ ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்காக போவோம் முதல்ல இந்த ஆறுன்னு எடுத்துமாக்கு என்ன வரணுங்க மூணு நம்பரையுமே ஆறு வகுக்கணும்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் மூணு நம்பரும் எப்படி இருக்கணும் ரெட்டப்பட நம்பராக இருக்கும் ஏன்னா ஆறு ஒரு ரெட்டப்பட நம்பர் அப்போ வகுப்படக்கூடிய நம்பர் எப்படி தான் இருக்கணும் ரெட்டப்பட நம்பராக தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் நூற்றி அஞ்சு வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதனால் இந்த ஏ ஆப்ஷன் கிடையாது ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா மிச்சம் எல்லாமே ஒத்தப்பட நம்பராக தான் இருக்குது இப்போ கவனிங்க அடுத்தது கவனிங்க ஏழு ஆன்சர் இருக்கிறதுனால அதை வச்சுடுறேன் ஓகே இப்போ இங்கே மூணுக்கு வருவோம் மூணுக்கான கண்டிஷன் என்னங்க ஆ என்னது கூடுதல் மூணால் வகுப்படணும் அந்த எங்களோட கூடுதல் என்ன அது அந்த எங்களோட இலக்கங்களின் கூடுதல் என்ன செய்யணும் மூணால் வகுப்படணும் இப்போ கவனிங்க ஒன்று ஜீரோ அஞ்சு மூணையும் கூட்டம் எவ்வளோ வரும் ஆறு வருமா ஆறு எதால் வகுப்படும் மூணால் வகுப்படும் அதனால் நூற்றி அஞ்சு என்ன செய்யும் மூணால் வகுப்படும் ஆனால் ஆயிரத்தி ஒன்று எடுங்க ஆயிரத்தி ஒன்று கூட்டம் எவ்வளோ வரும் ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று சரியா கூட்டம் எவ்வளோ தான் வரும் ரெண்டு ரெண்டு மூணால் வகுப்படுமா வகுப்படாது அப்போ என்னாது இந்த நம்பர் மூணால் வகுப்படாதனால கண்டிப்பாக அந்த மூணு நம்பரையும் மூணு வகுக்காது சொல்ல புரிஞ்சா ஸோ ஒரு நம்பரை வகுக்கலனாலும் மூணு நம்பரை என்ன செய்ய முடியாது வகுக்க முடியாது ஏன்னா மீப்பே மாதிரி கான்செப்ட் தான் சரியாங்க ஸோ அதனால் இந்த நம்பர் மூணால் வகுப்படாது ஓகே அடுத்து இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று கண்டிப்பாக எதாவது வகுப்படும் மூணால் வகுப்படும் சரியாங்க ஸோ அப்போ இதில் ஒரு நம்பர் மூணால் வகுப்படலன்றப்ப கண்டிப்பாக இருபத்தி ஒன்றாலே அந்த நம்பர் என்ன செய்யாது வகுப்படவே வகுப்படாது ஸோ அப்போ இருபத்தி ஒன்று ஆன்சர் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக என்னது ஏழு தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ எல்லாருக்கும் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நம்பர் தான் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு தான் சொல்லிட்டேன் ஸோ நூற்றி அஞ்சு சொன்னோம் வச்சுக்கோங்களேன் பதினஞ்சு இன்ட்டு ஏழு எவ்வளவு நூற்றி அஞ்சு வரும் அது மாதிரி ஆயிரத்தி ஒன்று ஏழால் வகுக்கலாம் சரியாங்க ஆயிரத்தி ஒன்றையுமே என்ன செஞ்சிடலாம் ஏழால் வகுக்கலாம் ஒரு ஏழு ஏழு மிச்சம் மூணு நாலேலா இருபத்தி எட்டு சரியாங்க மிச்சம் ரெண்டு மூணு வேலை இருபத்தி ஒன்றுன்னு வரும் சரியாங்க ஸோ டேரெக்டாக எப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இதுனா அது ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு மே என்ன செய்யலாம் ஏழால் வகுக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் பி சரி ஆன்சர் பி அடுத்த கொஸ்டின் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இசட் எனில் எக்ஸிஸ்ட் ஒய் இஸ் டு இசட் சரியாங்க எக்ஸிஸ்ட் ஒய் இஸ் டு இசட் இப்போ கவனிங்க இந்த மெத்தோட பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட்டர் ரெண்டாவது சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் இதை சொல்லிடுறேன் சரியாங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஒய் எடுக்கணும் சரியாங்க அப்போ ரெண்டு எக
ஓகேவா சோ இந்த क्वेश्चनக்கு வந்து இன்னும் ஒரு சில என்ன செய்வாங்கனா ஷார்ட்டா என்ன மாதிரி என்ன செய்வாங்கனா x y z சரியா x y z இந்த மாதிரி மூணையுமே ஈக்குவல்னு சொல்றப்ப சரியா இந்த மாதிரி மூணையுமே ஈக்குவல்னு சொல்றப்ப என்ன சொல்வாங்கனா x என்ன சொல்வாங்க y z y என்ன செய்வாங்க x z z என்ன சொல்வாங்க x y னு சொல்வாங்க அதாவது இப்ப கவனிங்க என்ன அதுங்க y z னு சொல்வாங்க அதாவது அதை விட்டுட்டு மிச்சம் ரெண்டு நம்பரையும் இருக்குது சரியா y z இது என்ன வரும் x z னு சொல்லலாம் சரியாங்க அதே மாதிரி இத என்ன செய்யலாம் x y னு சொல்லி சொல்லலாம் சொல்றது புரியதா அதாவது அந்த எழுத்து விட்டுட்டு மற்ற இரண்டு எழுத்துகளையும் பெருக்குனால அதுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும்போது சொல்வாங்க இப்ப கவனிங்க x சரியாங்க y z ஏ இருக்குنا அவ்வளவு அதாவது y 3 z 4 னு சொல்லி எடுத்துருக்காங்க சரியாங்க y 3 z வந்து 4 னு சொல்லி எடுக்கலாம் சரியாங்க 3 4 எவ்வளவு வரும் 12 ஓகே சோ அதே மாதிரி கவனிங்க y க்கு என்ன வரும் y னா இத மட்டும் விட்டுட்டீங்க x னா 2 y னா z னா எவ்வளவு 4 சரியாங்க அப்ப 2 4 4 சரியாங்க 2 4 எவ்வளவு 8 சரியா அதே மாதிரி z க்கு என்ன வரும் x ஐ y ஐ மட்டும் இருக்கும் என்னது 2 3 எவ்வளவு 6 சோ அப்ப x y z என்ன வரும்னு பார்த்தமா இருக்கும் 12 उरी विनाकल वेस्ट एलपीपे अमिल कणिद विनाकूर विडल पापो लेंस तैनस्टर एन कुूर वह कुूर वह अब क्या अन्सो तन पी ईक्वल टू वन फैंग पी ईक्वल टू वन फैफ इवे केकल लेंस तलग अब लेंस तलग टयाप्टर लेंसो तन अलग टयाप्टर अड़कून इतना और कुछ तुम्हें इधन पी ईक्वल वन फैफर लेंस तन मैनस्ट फैव ना पाक मैनस वंदे रे आंसरे ईसिया कल्टि उठरल मीटर अब आटोमेटिका आंसर आटोमेटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिकाटिक
பூஞ்ச இது போட்டாஸ் கலவை அப்படின்வாங்க இதுதான் என்ன அப்படின்னா போட்டாஸ் கலவை என்னங்க காப்பர் சல்பேட்டும் பிளஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்ந்ததுதான் போட்டாக்ஸ் கலவை அந்த போட்டாக்ஸ் கலவை தான் எங்க பயன்படுகிறது அப்படின்னா பூஞ்சை கொல்லியாக பயன்படுகிறது மறந்துடக்கூடாங்க அந்த கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா நீட்டு சுண்ணாம்பு எதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னா வெள்ளை அடிக்க பயன்படுகிறது பூஞ்சை கொல்லி அப்படின்னா போட்டாக்ஸ் கலவை பூச்சி கொல்லி அப்படின்னா டிடிடி சரிங்களாங்க கலை கொல்லி அப்படின்னா டூ ஃபோர் டி எலி கொல்லி அப்படின்னா துத்தநாக பாஸ்பேட் ஆர்ஜனிக் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியதுங்க மறந்துடக்கூடாது பூஞ்சை கொல்லி அப்படின்னா போட்டாஸ் கலவை போட்டாஸ் கலவை எந்த ரெண்டு இணைஞ்சதுனா காப்பர் சல்பேட் பிளஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அதுக்கடுத்து கலை கொல்லி எதுனா டூ ஃபோர் டி என்னங்க டூ ஃபோர் டி கலை கொல்லி என்ன அப்படின்னா டூ ஃபோர் டி அடுத்து பூச்சி கொல்லி அப்படின்னா டிடிடி மாலத்தியான் என்னங்க டிடிடி மாலத்தியான் எதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னா பூச்சி கொல்லியாக பயன்படுகிறது அதுக்கடுத்து எலி கொல்லி எது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா எலி கொல்லினா துத்தநாக பாஸ்பேட் ஆர்ஜனிக் என்னங்க துத்தநாக பாஸ்பேட்டும் ஆர்ஜனிக்கு சேர்ந்ததுதான் எலிக்கொல்லி சரிங்களாங்க துத்தநாக பாஸ்பேட் ஆர்ஜனிக் அப்ப ரெண்டு ஒன்னு நாலு மூணு என்னங்க ரெண்டு ஒன்னு நாலு மூணு பொட்டாசியம் நைட்ரைடு எதுக்கு பயன்படுகிறது அப்படின்னா பட்டாசு தயாரித்தல்ல பயன்படுகிறது சரிங்களாங்க ரெண்டு ஒன்னு நாலு மூணு நைட்ரைட் அப்படின்றது இருந்தாவே அது வெடிப்பொருள் தான் சரிங்களாங்க நைட்ரேட் தான் என்ன நைட்ரேட் எங்கே பார்த்தாலும் என்ன பொருள் அப்படின்னா வெடிப்பொருள் சரிங்களா அதில் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் சரியான ஒன்றை சரியான கூற்றை தேர்வு செய்ய அண்டனு வெளியேற்றதுக்கு பிறகு கிராபியன் பாலிக்கில் உடைந்து கார்பஸ் லூட்டியமாக மாறுகிறது என்னங்க கிராபியன் பாலிக்கில் உடைந்து கார்பஸ் லூட்டியமாக மாறுகிறது கிராபியன் பாலிக்கில் உடைந்து கார்பஸ் லூட்டியமாக மாறுகிறது கார்பஸ் லூட்டியம் ஒரு நாளமில்லா சுரப்பியாக செயல்படுகிறது ரெண்டுமே சரிதாங்க ஒன்று ரெண்டும் சரிதான் சரிங்களாங்க ரெண்டுமே சரி கார்பஸ் லூட்டியம் இந்த கார்பஸ் லூ கிராபியன் பாலிக்கில் உடைய சிறக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் என்னங்க அடிக்கடி கேட்பாங்க ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்றது ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய கிராபியன் பாலிக்கல் அப்படின்றது சுரக்கக்கூடிய இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் ஈஸ்ட்ரோஜன் இது பெண்களுக்கு இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளை நிர்ணயிக்கக்கூடியது ஒரு பெண்கள் அப்படின்னா இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளை நிர்ணயிக்கக்கூடியது அடுத்து கார்பஸ் லூட்டியம் சுரக்கக்கூடிய நாளமில்லா சுரப்பிக்கு பேரு என்ன அப்படின்னா ப்ரொசெஸ்டான் இது என்னங்க ப்ரொசெஸ்டான் இது என்ன அப்படின்னா ப்ரொசெஸ்டான் இதுதான் முக்கியமானதுங்க கருவுறுதலுக்கு கருப்பையே இது அண்ட அதாவது இது என்னது அண்ட முதிர்ச்சி அடைதலுக்கு அண்டம் முதிர்ச்சி அடைதலை தூண்டக்கூடியது எது அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் சரிங்களாங்க இந்த ப்ரொசஸ்டான் அப்படின்னா கருப்பை கரு அப்படின்னு வந்துட்டாவே நீங்க எதோ போடணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரொசஸ்டான் தான் போடணும் கருப்பையே கருவுறுதல் தயார்படுத்தக்கூடியது கருவுறுதலுக்கு கருப்பையை தயார் செய்யக்கூடியது இது தாய்சை இணைப்பு திசையை பாதுகாக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த ப்ரொசஸ்டான் மாதவிடாய் நிலையை சீராக பராமரிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டாலும் இந்த ப்ரொசஸ்டான் மறந்துடக்கூடாதுங்க இதுல எத்தனை கார்பன் இருக்கும் அப்படின்னா பதினெட்டு கார்பன் இந்த ப்ரொசஸ்டான்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தோரு கார்பன் சரிங்களாங்க இருபத்தோரு கார்பன் இது போக இன்னொரு பெண் இனப்பெருக்க கார்மோன்ஸ் இருக்குது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் இனப்பெருக்க கார்மோன் தான் பெண் இனப்பெருக்க கார்மோன் இதுவும் பெண் இனப்பெருக்க கார்மோன் தான் இன்னொன்று ரிலாக்ஸின் இருக்குது அது மகப்பேறு நிகழ்ச்சியை துரிதப்படுத்தக்கூடிய கார்மோன்ஸ் என்னங்க பெண் இனப்பெருக்க கார்மோன் இன்னொன்று என்னது அப்படின்னா மகப்பேறு நிகழ்ச்சியை துரிதப்படுத்தக்கூடிய ரிலாக்ஸின் அப்படின்ற கார்மோனும் இருக்குது அப்போ கூற்று ஒன்று ரெண்டும் சரி சரிங்களாங்க சூடாமோனஸ் எனும் மரபியல் பொறியியல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பாக்டீரியாவை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா யாருங்க ஆனந்த மோகன் சக்கரவர்த்தி யாருங்க ஆனந்த மோகன் சக்கரவர்த்தி இவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாருங்க ஆனந்த மோகன் சக்கரவர்த்தி இதுக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா சூடாமோனஸுக்கு அசகாய பூச்சி என்னங்க அசகாய பூச்சி அசகாய பூச்சி சூப்பர் பக் என்னங்க சூப்பர் பக் சூப்பர் பக் என அழைக்கப்படக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த சூடாமோனஸ் இந்த சூடாமோனஸ் என்னது அப்படின்னா நைட்ரஜ அதாவது அமோனியாவே வெளியேற்றக்கூடியது என்னங்க அமோனியாவே வெளியேற்றும் பாக்டீரியம் எது அப்படின்னா சூடாமோனஸ் அமோனியாவே வெளியேற்றும் பாக்டீரியம் அமோனியாவே வெளியேற்றும் பாக்டீரியம் எது அப்படின்னா சூடாமோனஸ் சரிங்களா இந்த சூடாமோனஸோடைய மிக முக்கியமான அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா எண்ணெய் கசிவுகளை அகற்றுதல் பென்சின் தொழிவின் போன்ற ஹைட்ரோ கார்பன்களை சிதைத்து எண்ணெய் கசிவை அகற்றுதல் பென்சின் தொழிவின் போன்ற தொழிவின் போன்ற எண்ணெய் கசிவுகளை அகற்றுறதுக்கு எது பயன்படுகிறது அப்படின்னா இந்த சூடாமோனஸ் பாக்டீரியா பயன்படுகிறது மறந்துடக்கூடாதுங்க அசகாய பூச்சி சூப்பர் போக் அமோனியாவை வெளியேற்ற பயன்படுகிறது 
இந்த அயான் வெல்மட் அப்படின்றவர் யார் அப்படின்னா செயற்கை முறையில் டாலி அப்படின்ற செம்பரி ஆட்டுக்குட்டியை உருவாக்கியவர் டாலி அப்படின்ற செம்பரி ஆட்டுக்குட்டியை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா அயான் வெல்மட்டு சரிங்களாங்க செம்பரி ஆட்டுக்குட்டி இது எப்போ இறந்துச்சுன்னு கூட இப்போ ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய் ஏற்பட்டு இந்த டாலி என்ற செம்பரி ஆட்டிக்குட்டி இறந்தது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஆறுலேயோ தொண்ணூற்றி ஏழுலேயோ பண்ணுவாங்க செயற்கை முறையில் ஆர்டிபிசியில் குளோனிங் முறையில் உருவாக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா அந்த டாலி என்ற செம்பரி ஆட்டிக்குட்டி ஒரு ஏழு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இறந்துடும் சரிங்களாங்க அங்கே அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் எய்ஸ் நோய் எய்ஸ் வைரஸ் எந்த ஜீனமால் ஆனது என்னங்க எந்த ஜீனமால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான கொஸ்டின் தாங்க எய்ஸ் நோய் முதல்ல வைரஸ் நோயா ஆ வைரஸா பாக்டீரியா டிசீஸா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எய்ஸ் வைரஸ் அப்படின்ட்டாங்க வைரஸா இருந்தால் மரபு பொருள் என்னவா இருக்கலாம் டிஎன்ஏ அல்லது ஆரண்யவாக இருக்கலாம் என்னங்க டிஎன்ஏ அல்லது ஆரண்யவாக இருக்கலாம் ஆனால் பாக்டீரியா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மரபு பொருள் ஒன்றே ஒன்று தான் என்னங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்ஏ மட்டும்தான் என்னங்க டிஎன்ஏ மட்டும்தான் பாக்டீரியாவில் மரபு பொருள் ஆனால் வைரஸில் வந்து ரெண்டுமே இருக்கலாம் பர்டிகுலராக எய்ட்ஸில் என்ன அப்படின்னா ஆரண்யே என்னங்க டிஎன்ஏவா ஆரண்யவான்னு கேட்டால் ஆரண்யே டிஎன்ஏ அப்படின்னா டி டிஆக்சி ரிபோன் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆரண்யன்னா ரிபோன் நியூக்ளிக் ஆசிட் சரிங்களாங்க எய்ட்ஸ் நோயை கண்டறியும் சோதனை என்னங்க எலைஷா சோதனை எலைஷா சோதனை கண்டறியும் சோதனை என்ன சோதனை அப்படின்னா எலைஷா சோதனை சரிங்களாங்க உறுதிப்படுத்தும் சோதனை என்ன அப்படின்னா வெஸ்டான் பிளாட் என்னங்க வெஸ்டான் பிளாட் சோதனை வெஸ்டான் பிளாட் சோதனை தான் உறுதிப்படுத்தும் சோதனை உறுதிப்படுத்தும் சோதனை சரிங்களாங்க அடுத்து எய்ட்ஸ் நோய்க்கான வாழ்நாள் மருந்தை அதிகரிக்க பயன்படக்கூடிய மருந்து மூணு மருந்து இருக்குங்க ஏய் ஜட்டி அசிட்டோ தயமிடேன் என்னங்க அசிட்டோ தயமிடேன் அசிட்டோ தயமிடேன் ஏய் ஜட்டி அசிட்டோ தயமிடேன் எய்ட்ஸ் நோயின் வாழ்நாளை அதிகரிக்கக்கூடியது சிடோவிடேன் ஜிடோவிடேன் சைக்ளோவேர் என்னங்க சிடோவிடேன் சைக்ளோவேர் அப்படின்றது எய்ட்ஸ் நோயினுடைய வாழ்நாளை அதிகரிக்க பயன்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் சைக்ளோவீர் சரிங்களா மூணு மருந்து சரிங்களாங்க அப்போ எய்ட்ஸ் நோய் அதெல்லாம் பார்த்துங்க இதுக்கு எய்ட்ஸ் நோயை முதல் முதல் பிரித்தறிந்தவர் யார் அப்படின்னா லுக் மாண்டி கினியர் யாருங்க லுக் மாண்டி கினியர் அப்படின்றவர் தான் பிரித்திருப்பார் பிரித்தெடுத்திருப்பார் எய்ட்ஸ் நோய்க்கான கிருமியை பிரித்தெடுத்தவர் யார் அப்படின்னா லுக் மாண்டி கினியர் சரிங்களாங்க டிஎன்ஏ மூலக்குருவினுடைய விட்டம் கேட்கலாங்க டிஎன்ஏ மூலக்குருவினுடைய விட்டம் எவ்வளவு அப்படின்னா இருபது ஆங்ஸ்டாம் என்னங்க இருபது ஆங்ஸ்டாம் டிஎன்ஏ அப்படின்னா இரட்டை சுருள் டிஎன்ஏ அப்படின்னா இரட்டை சுருள் சரிங்களாங்க டிஎன்ஏனா இரட்டை சுருள் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னங்க ஒற்றை சுருள் ஆர்என்ஏனா ஒற்றை சுருள் சரிங்களா ஆர்என்ஏ அப்படின்னா ஒற்றை சுருள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து குரோமசோம் குரோமசோமை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா வால்டேயர் யாருங்க குரோமசோமை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா வால்டேயர் சரிங்களா குரோமசோமை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னா வால்டேயர் குரோமசோம்கள் ஜீன்களை கொண்டுள்ளன அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா பிரிட்ஜஸ் யாருங்க குரோமசோம்கள் ஜீன்களை கொண்டுள்ளன அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னா பிரிட்ஜஸ் சரிங்களா மனிதரில் எத்தனை சோடி குரோமசோம் இருக்குன்னா இருபத்தி மூணு கோ இருபத்தி மூணு சோடி குரோமசோம் இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு வந்து ஆட்டோசோம் இருபத்தி மூணாவது தான் பால் குரோமசோம் இதில் ஆண்களாக இருந்தால் எக்ஸுஒய் பெண்களாக இருந்தால் எக்ஸிஎக்ஸ் சரிங்களாங்க எக்ஸிஎக்ஸ் சரிங்களா இந்த குரோமசோம் அதுக்கடுத்து என்ன கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த ஜீன் ஒரு ஜீன் ஒரு நொதி கோட்பாடு சி ஜீன்கள் ஜீன்கள் என்ற வார்த்தையை முதன் முதல் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா ஜோகன்சன் யாருங்க ஜோகன்சன் ஜோகன்சன் என்பவர் தான் ஜீன்கள் என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியவர் முதன் முதலில் ஜோகன்சன் யாருங்க ஜோகன்சன் அடுத்து இந்த குரோமசோம்கள் ஜீன்கள் அமைந்துள்ள குரோமசோமில் ஜீன்கள் அமைந்துள்ள இடத்திற்கு என்ன பெயர் அப்படின்னு கேட்பாங்க குரோமசோமில் ஜீன்கள் அமைந்துள்ள இடத்திற்கு லோக்கஸ் அல்லது தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா நிலைப்புள்ளி அப்படின்னு பெயருங்க லோக்கஸ் அல்லது நிலைப்புள்ளி என்று பெயர் குரோமசோம் குரோமசோம்கள் குரோமசோமில் ஜீன்கள் அமைந்துள்ள இடத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா லோக்கஸ் அல்லது நிலைப்புள்ளி ஒரு ஜீன் ஒரு நொதி கோட்பாடு அடிக்கடி கேட்பாங்க ஒரு ஜீன் ஒரு நொதி கோட்பாடு யாரு அப்படின்னா பீடில் பாட்டம் யாருங்க பீடில் பாட்டம் ஒரு ஜீன் ஒரு நொதி கோட்பாடு யாரு அப்படின்னா பிடில் பாட்டம் சரிங்களா அதுவும் அடிக்கடி கேட்பாங்க மறந்துடாதீங்க குரோமசோம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு சோடி குரோமசோம் மனிதர்கள் இருக்கும் இந்த ஆண்கள்கிட்ட இருக்க எக்ஸும் பெண்கள்கிட்ட இருக்க எக்ஸும் இணைஞ்சா இது என்ன குழந்தை அப்படின்னா பெண் குழந்தை என்ன
இருபத்தி ரெண்டு கேரட் தங்கத்தின் சதவீதம் என்ன சரிங்களாங்க இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டின் தங்கத்தின் சதவீதம் தங்கத்தின் தூய்மை எதனால் அளவிடப்படுகிறது அப்படின்னா கேரட் என்னங்க தங்கத்தின் தூய்மை எதனால் அளவிடப்படுகிறது அப்படின்னா கேரட் தங்கத்தின் தூய்மையை அளவிடப்படக்கூடியது எது அப்படின்னா கேரட் சரிங்களா தங்கத்தில் எத்தனைனா இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தங்கமும் ரெண்டு வந்து எதுவும் இருக்கும் அப்படின்னா காப்பரும் இருக்கும் ரெண்டு வந்து காப்பரும் இருக்கும் தங்கத்தின் தூய்மை கேரட் வைரத்தின் எடையையும் இப்போ புது புக்கில் கொடுத்துருக்காங்கயா வைரத்தின் எடையை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னாலும் கேரட் தான் வைரத்தின் எடையை பற்றி விவரிக்கக்கூடியது சரிங்களாங்க வைரத்தினுடைய மாறுநிலை கோணம் இது இப்போ இப்போ ஒளி விலகல் எண் கேட்கலாங்க வைரத்தினுடைய ஒளி விலகல் எண் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு ஒன்று அடிக்கடி கேட்குறாங்க வைரத்தினுடைய ஒளி விலகல் என்ன ஒளி விலகல் எண் என்னன்னா ரெண்டு புள்ளி நாலு ஒன்று அப்போ இதில் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இருபத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க கீழே எப்பயுமே ஸ்டாண்டர்டாக எவ்வளோ வச்சுக்கோங்கன்னா இருபத்தி நாலு வச்சுக்கோங்க மேலே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ கேட்குறாங்களோ அதை மேலே போட்டுருங்க இருபத்தி ரெண்டு இப்போ அடிச்சு கொடுங்க பதினோரு ரெண்டா இருபத்தி ரெண்டு பனிரெண்டு ரெண்டா இருபத்தி நாலு இதை அடிங்க ஐம்பது ரெண்டா நூறு ஆறு ரெண்டா பனிரெண்டு இதை அடிங்க பழையபடி இருபத்தஞ்சி ரெண்டா ஐம்பது மூவி ரெண்டா ஆறு அப்போ பதினொன்று இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பை மூணு அப்போ ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு ஒரு மூணா மூணு மிச்சம் ரெண்டு அறு மூணா பதினெட்டு அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு அறு மூணா பதினெட்டு மிச்சம் ஆறு ஏழு கரெக்டாக வருங்க அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு இருபத்தி ரெண்டாக இருந்தா இதே இது பதினெட்டாக இருந்தா எழுபத்தஞ்சி வருங்க இதே இது பதினெட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னா பாருங்கள் இருபத்தி நாலு பதினெட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் என்னங்க வரும் அடிங்க நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு மூவாயிரம் பதினெட்டு இருபத்தஞ்சி நாங்கா நூறு அப்போ மூணு இன்ட்டு ரெண்டு எழுபத்தஞ்சி இது எவ்வளவுக்குன்னா பதினெட்டு பெர்சன்டேஜ் பதினெட்டு கேரட் தங்கம் அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சி இதுதான் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு கேட்குறாங்க அல்லது பதினெட்டு கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை மேலே போட்டுக்கங்க கீழே எப்பயுமே சேம் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரிங்களா யா தவறான சோடியை கண்டறிய பாருங்க தவறான சோடியை கண்டறிய ஒன்று அல்பு மீன் எங்க அல்பு மீன் எதுக்குள்ள இருக்கும் மீன்னா எதுக்குள்ளயா இருக்கும் நீர்க்குள்ள இருக்கும் அல்பு மீன் நீர் சமநிலை ரைட்டு தான் குளோபிலின் நோய் ஏற்பாற்றல் ரைட்டு தான் பைப்ரினோஜன் ரத்த முறைதல் ரைட்டு தான் சரிங்களாங்க பிளாஸ்மா என்னங்க திட ஊடகம் கிடையாது என்னங்க பிளாஸ்மா வந்து திட ஊடகம் கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா திரவ ஊடகம் என்னங்க திரவ ஊடகம் தான் ரைட்டு சரிங்களா அப்ப அல்பு மீன் என்ன அப்படின்னா நீர் சமநிலை இதனுடைய இன்னொரு முக்கியமான பங்குசன் என்னன்னா ரத்தத்தின் ஊடுகளப்பு அழுத்தத்தை சீராக வைக்கக்கூடியது என்னங்க ரத்தத்தின் ஊடுகளப்பு அழுத்தத்தை சீராக வைக்க ஊடுகளப்பு அழுத்தத்தை சீராக வைக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா அல்பு மீன் சரிங்களாங்க அல்பு மீன் ரத்தத்தோட பிஹெச்சு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏழு புள்ளி மூணு அஞ்சு டு ஏழு புள்ளி நாலு அஞ்சு ஏழு புள்ளி மூணு அஞ்சு டு ஏழு புள்ளி நாலு அஞ்சு குளோபுலின் நோய் எதிர்பாற்றல் அப்புறம் இது என்னங்க அப்படின்னா கொழுப்பு ஸ்டீராய்டுகளை இடமாற்றம் செய்யக்கூடியது கொழுப்புகள் ஸ்டீராய்டுகளை இடமாற்றம் செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இதுதாங்க இந்த பைப்ரினோஜன் புரோத்ராம்பின் என்ன அப்படின்னா ரத்த முறைதல் புரோத்ராம்பின் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா புரோத்ராம்பின் வந்து ரத்த முறைதல் புரோத்ராம்பின் என்ன அப்படின்னா ரத்த முறைதல் இது மூணு என்ன அப்படின்னா பிளாஸ்மா புரோட்டீன் என்னங்க பிளாஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் இந்த மூணுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளாஸ்மா புரோட்டீன் பிளாஸ்மா புரோட்டீனில் இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் மறந்துடக்கூடாதுங்க அல்பி மீன் அப்படின்னா நீர் சமநிலை ரத்தத்தின் ஊடுகளப்பு குளோபிலின் அப்படின்னா நோய் எதிர்பாற்றல் கொழுப்பு மற்றும் ஸ்டீராய்டுகளை இடமாற்றம் செய்வது பைப்ரினோஜன் புரோத்ராமின்னா ரத்த முறைதல் பிளாஸ்மா ஒரு திரவ ஊடகங்க சரிங்களா மறந்துடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த முறைதலுக்கு தேவையான என்சைம் புரோட்டீனா பைப்ரினோஜன் விட்டமின் அப்படின்னா கே பைலோக்வினேன் தனிமம் எது அப்படின்னா கால்சியம் மறந்துடக்கூடாதுங்க அடிக்கடி கேட்குறாங்க கொழுப்புனா செபாலின் ரத்த முறைதலுக்கு தேவையான என்சைம் அல்லது புரோட்டீனா பைப்ரினோஜன் புரோத்ராம்பின் விட்டமின்னா கே பைலோக்வினேன் அதுக்கடுத்து கேட்டாங்க அப்படின்னா தனிமம் எது அப்படின்னா கால்சியம் கொழுப்பு எதுன்னு கேட்டால் செப்பாலின் இதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாதுங்க அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய வினாக்களில் ஒன்று சரிங்களா கீழ்கண்டவற்றுள் புல்வெளி மண்டலத்தின் உணவு சங்கிலி எது உணவு சங்கிலி அப்படின்னா நேரடியாக ஒன்றை ஒன்றா ஒன்றா அடித்து சாப்பிடணும் வரிசையாக போகணுங்க இப்போ புல்ல வந்து மானு தின்னும் சரிங்களா புல்ல வந்து மானு தின்னும் மானை வந்து நரி திங்குமா நரி புளி சரிங்களா இதெல்லாம் வரிசைப்படி இல்லைங்க வரிசையாக போகணும் எப்பயுமே வந்து நேரு நேர் விதத்தில் போகணும் இப்போ பாருங்கள் புல் இருக்குது புல்ல எது சாப்பிடும் அப்படின்னா வெட்டிக்கிளி
நேரடியாக நே அதாவது என்ன சொல்கிறது நேர் வீதத்தில் போகணும் வரிசையாக அதை இது சாப்பிடணும் இதை அது சாப்பிடணும் மாறி மாறி போச்சுன்னா அது உணவு சங்கிலி கிடையாது பல்வேறு உணவு சங்கிலிகள் சேர்ந்தது தான் இது கேட்பாங்கயா பல்வேறு இது உணவு வலை உணவு சங்கிலி இந்த பல்வேறு உணவு சங்கிலி சேர்ந்தது தான் என்ன அப்படின்னா உணவு வலை அப்படின்வாங்க என்னங்க உணவு வலை இது வரிசையாக பாருங்க எதை எது சாப்பிடும் அப்படின்றதான் வரிசையாக போகணும் சரிங்களா முதல்நிலை உற்பத்தியாளர்கள் இரண்டாம் நிலை உற்பத்தியாளர்கள் அடுத்து அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் நிலை ஊன் உண்ணிகள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை ஊன் உண்ணிகள் அப்படின்னு வரிசையாக போகணுங்க நன்றி வணக்கம் அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் காலையில் இன்று காலையில் நடைபெற்ற மினி டெஸ்ட் இருபத்தி ஏழு கூறிய வினாக்கள் வந்து வினாக்களுக்குரிய விடைகள் வந்து தமிழ் பார்த்துருப்பீங்க கணிதம் பார்த்துருப்பீங்க அறிவியல் பார்த்துருப்பீங்க வாங்க சமூக அறிவியல் பார்க்கலாம் சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஒம்பது மொழி அடிப்படையில் இந்தியா எப்பொழுது பல மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டது எப்பொழுதுங்கயா எப்பொழுது பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல எத்தனை மாநிலங்கள் அப்ப இருக்கும் அப்படின்னா பதினாலு மாநிலங்கள் யா எத்தனை மாநிலங்கள் பதினாலு மாநிலங்கள் முதல் மாநிலம் மொழிவாரி மாநிலமாக எது பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னா எதுங்க ஆந்திர பிரதேசம் எதுங்க ஆந்திர பிரதேசம் சரிங்களாங்க ஆந்திர பிரதேசம் தான் முதல் மொழிவாரி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டது எது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசம் சரிங்களா அங்கே அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவல் மொழிகள் எத்தனை அப்படின்னா எத்தனை மொழிகள்ங்க இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் எத்தனை மொழிகள்ங்க இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் எத்தனைனா இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் இதனை சேர்த்து இருபத்தி ரெ இருபத்தி நாலு மொழிகளுக்கு இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளை தவிர்த்து இன்னும் ரெண்டு மொழிகள் சேர்த்து இருபத்தி நாலு மொழிகள் வந்து சாகித்ய அகாடமி விரு வழங்கப்பட்டது இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் பொழுது எத்தனை மொழிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா பதினாலு மொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் எத்தனைன்னா பதினாலு மொழிகள் இருபத்தோராவது சட்ட திருத்தம் சரிங்களாங்க இருபத்தோராவது சட்ட திருத்தத்தில் தான் எந்த மொழி சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னா சிந்தி மொழி சேர்க்கப்பட்டது இருபத்தோராவது சட்ட திருத்தத்தின்படி எந்த மொழி சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னா சிந்தி மொழி அடுத்து எழுபத்தோராவது சட்ட திருத்தத்தின்படி எது சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னா கொங்கினி கொங்கினி மணிப்புரி நேபாளி என்னங்க கொங்கினி மணிப்புரி நேபாளி இருபத்தோராவது சட்ட திருத்தத்தின்படி சேர்க்கப்பட்டது இருபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தத்தின்படி சேர்க்கப்பட்டது அடுத்து இருபத்தொன்னு எழுபத்தொன்னு தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி ஒரு நாலு மொழிகள் சேர்ந்திருப்பாங்க போடோ என்னங்க போடோ டோக்ரி 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 மைதிலி சாந்திலி அப்படின்னு ஒரு நாலு மொழிகளை சேர்த்துருப்பாங்க மைதிலி சாந்திலி இப்போ கூட்டி பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் வந்துடும் மொத முதல்ல இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பொழுது எத்தனை மொழிகள் இருந்துச்சுன்னா பதினாலு மொழிகள் இருபத்தோராவது சட்ட திருத்தத்தின்படி சேர்க்கப்பட்டது எது அப்படின்னா சிந்தி மொழி எழுபத்தோராவது சட்ட திருத்தத்தின்படி கொங்கினி மணிப்புரி நேபாளி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி போடோ போடோ டோக்ரி மைதலி சாந்திலி அப்போ பாருங்க இது ஒரு மூணு நாலு 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 எட்டு பதினாலோட எட்டை கூட்டினீங்கன்னா எத்தனை மொழிகள் வந்துடுங்க இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் வந்துடும் சரிங்களாங்க இந்த மொழிகள் எத்தனாவது அட்டவணையில் இருக்கு அப்படின்னா எட்டாவது அட்டவணைகள் எந்த அட்டவணை அப்படின்னா எட்டாவது அட்டவணை பனிரெண்டு அட்டவணையில் எத்தனாவது அட்டவணை அப்படின்னா எட்டாவது அட்டவணையில் மொழிகள் இருக்கு அதுவே கொஸ்டினாக வரும் சரிங்களாங்க அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் தேசிய சிறு தொழில் கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு இது டைரக்ட் கொஸ்டின் தாங்க எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு வேற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல என்னங்க இருக்கு குடியுரிமை சட்டம் என்னங்க குடியுரிமை சட்டம் எப்போ இது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு குடியுரிமை சட்டம் எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு சரிங்களாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது எப்போ அப்படின்னா திட்டக்குழு உருவாக்கப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது திட்டக்குழு உருவாக்கப்பட்டது திட்டக்குழு உருவாக்கப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் பனிரெண்டு சரிங்களா இந்தியாவில் பொருளாதார திட்டமிடுதலின் அடிப்படை நோக்கம் என்ன பொருளாதார முன்னேற்றம் தேசிய வருவாயை அதிகரித்தல் பொருளாதார வளர்ச்சியை கொண்டு வருதல் என்னங்க பொருளாதார வளர்ச்சியை கொண்டு வருதல் தாங்க சரியான ஆன்சர் சரிங்களா இந்த திட்டமிடுதல் ரஷ்யாவை ஃபாலோ பண்ணி ரஷ்யாவில் எத்தனை ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்னா அங்கே ஏழு ஐந்தாண்டு ஏழு ஆண்டு திட்டங்கள் தான் அங்கே ரஷ்யாவில் அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் சோவியத் ரஷ்யாவை அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் அங்கே ஏழு ஆண்டு திட்டங்கள் இங்கே ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் சரிங்களாங்க கீழ்கண்டவற்றில் எவை களப்பிரர்கள் பற்றி அறிய உதவும் மூலங்கள் என்னென்னங்க தமிழ் நாவலர் சரிதை யாப்பெருங்கழகம் பெ
என்னதுங்க எல்லாமே தான் சரிங்களாங்க எல்லாமே அனைத்தும் சரிதான் களப்பிரர்கள் காலம் தான் என்ன காலம் இருண்ட காலம் தமிழகத்தில் வந்து இருண்ட காலம் என அழைக்கக்கூடியது யாருடைய காலம் அப்படின்னா களப்பிரர்கள் காலம் தாங்க இருண்ட காலம் என அழைக்கக்கூடியது களப்பிரர்கள் காலம் சரிங்களா இந்த யாப்பருங்கழகம் தமிழில் அடிக்கடி கேட்பாங்க யார் எழுதியது அப்படின்னா அமிர்த சாகரர் யாருங்க அமிர்த சாகரர் எழுதியது என்ன அப்படின்னா யாப்பரும் கழகம் யாப்பரும் காரிகை என்னங்க யாப்பரும் காரிகை எல்லாம் எழுதினவர் யார் அப்படின்னா இந்த அமிர்த சாகரர் பெரிய புராணம் என்னங்க பெரிய புராணத்தின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா சேக்கிலார் சரிங்களாங்க சேக்கிலார் அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் நாற்பத்தி நாலு வில்லியம் கீழ்கண்டவற்றை பொறுத்துக வில்லியம் கோட்டை கல்கத்தாவில் கட்டப்பட்டது இதுவே கொஸ்டின் அவருங்க வில்லியம் கோட்டை எங்க கட்டப்பட்டது அப்படின்னா கல்கத்தாவில் கட்டப்பட்டது எப்பங்க எப்ப கட்டப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு ரெண்டு சரிங்களாங்க பல வேற்காட்டில் தச்சுக்காரர்கள் தொழிற்சாலையை ஏற்படுத்தினர் எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு எப்பங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து சரிங்களா பாண்டிச்சேரியில் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தொழிற்சாலையை ஏற்படுத்திய ஆண்டு மூணு வந்து பாருங்க நாலு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி நாலு அப்ப ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்னு அல்புகார் இந்தியாவுக்கு வரியை புரிந்தது எப்ப அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி மூணு இவர் தான் நீல நிற கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யாரு அப்படின்னா எந்த ஆளுநர் அப்படின்னா நீல நிற கொள்கை சரிங்களாங்க நீல நிற கொள்கை யாருன்னா அல்புகார் யார் சொன்னா அப்படின்னா அல்புகார் சரிங்களாங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி மூணு அப்ப ரெண்டு மூணு நாலு ஒண்ணு அடுத்து பாமினி பேரரசுக்கு விஜயம் செய்த ரசிய பயணி யார் யாருங்க அதனியஸ் நிகடின் யாருங்க அதனியஸ் நிகடின் இது பொறுத்தல எப்படி கேட்கிறாங்க அப்படின்னா கொடுத்துட்டு எந்த நாயட்டு பயணிகள் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அடிக்கடி கேட்கிறாங்க இபன் பாதுஷா எந்த நாட்டு பயணிகள் அப்படின்னா மொரக்கோ எந்த நாட்டு பயணிகள்ங்க மொரக்கோ நாட்டு பயணி சரிங்களாங்க அடுத்து மார்க்கோ போல எந்த நாட்டு பயணி அப்படின்னா வெனிஸ் மார்க்கோ போலவும் வெனிஸ் தான் நிக்கலோ ஸ்ரீகாண்டியும் எந்த நாட்டு பயணி தான் அப்படின்னா வெனிஸ் பாண்டி தான் சரிங்களாங்க வெனிஸ் நகர பயணி தான் சரிங்களா இதெல்லாம் அப்படியே பொறுத்துகள்லையே கேட்குறாங்க ஒரு பேரை கொடுத்துட்டு அவங்க எந்த நாட்டுக்காரங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடுத்து குருத்துவாரா பற்றி சரியானவற்றை தேர்ந்து எடுத்து எழுதுக சரிங்களாங்க சரியானவற்றை தேர்வு செய்க கடவுளின் இல்லத்திற்கு செல்லக்கூடிய பாதை என்னும் பொருள்படும் சீக்கிய புனிய புனித ஸ்தலம் குருத்துவாரா ஆகும் எனங்க அப்ப அது சரிதான் சரிங்களாங்க முதல் குருத்துவாராவே குரு ராம் சிங் கட்டினார் தப்புங்க யாரு கட்டினது அப்படின்னா குரு ராம்தாஸ் யாருங்க குரு ராம்தாஸ் நாலாவது சீக்கிய குரு யாரு அப்படின்னா குரு ராம்தாஸ் இவர் தான் யாரு அப்படின்னா நாலாவது சீக்கிய குரு எங்க கட்டியிருப்பாரு அப்படின்னா பஞ்சாப்ல கட்டியிருப்பாரு என்னங்க குரு ராம்தாஸுங்க யாரு கட்டினது அப்படின்னா குரு ராம்தாஸ் எங்க கட்டியிருப்பாரு அப்படின்னா பஞ்சாப்ல இவர் எத்தனாவது சீக்கிய குரு அப்படின்னா நாலாவது சீக்கிய குரு என்னங்க நாலாவது சீக்கிய குரு பஞ்சாப்ல கட்டியிருப்பாரு அப்ப ரெண்டு வந்து தப்பு மூணாவது வாங்க சீக்கிய குருத்துவாரர்கள் சமய கொடிய கொடியான நிஷான் சாஹிப்பை குருத்துவாரருக்கு முன்புறம் வைக்க வேண்டும் சரிதாங்க இதுவும் சரி அப்ப ஒன்னு மூணு சரி ரெண்டு மட்டும் தவறுங்க மறந்துடாங்க முதல் குருத்துவார கட்டியவர் குரு ராம்தாஸ் நாலாவது சீக்கிய குரு எங்க கட்டினார்னா பஞ்சாப்ல கட்டினார் மகாராஜா ரஞ்சித் சிங்கை லாகூர் ஆளுநராக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் நியமித்தவர் யார் யாருங்க நியமித்தவர் யார் அப்படின்னா சாமன்சா யாருங்க சாமன்சா இந்த ஜார்ஜ் பார்லோ எப்ப இந்தியாவினுடைய ஆளுநராக இருந்திருப்பாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஏழு சரிங்களா வேலூர் கழகம் எப்பங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு இது கூட கேட்கலாம் வேலூர் கழகத்தின் பொழுது யார் இருந்தா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் பார்லோ சரிங்களாங்க ஜார்ஜ் பார்லோ இந்த மிண்ட பிரபு என்ன அப்படின்னா மிண்டோ மார்லி சீர்திருத்த சட்டம் எப்பங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது இதனுடைய மிக முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னா முஸ்லீம்களுக்கு தனி இடஒதுக்கீடு என்னங்க முஸ்லீம்களுக்கு தனி இடஒதுக்கீடு அப்படின்றத முத முதல்ல எடுத்துரைத்தது எது அப்படின்னா இந்த மிண்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் தான் சரிங்களாங்க மறந்துடக்கூடாது அடுத்து எந்த இரு தலைவர்கள் லண்டனில் நடைபெற்ற முதல் வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு கரிஜன்களின் நிலையை எடுத்துரைத்தனர் அப்படின்னா இது டைரக்ட் கொஸ்டின் தாங்க யாருங்க டி ஆர் அம்பேத்கரும் இந்தியாவினுடைய சட்ட மாமியதை யாரு அம்பேத்கரும் இரட்டைமலை சீனிவாசன் தமிழ்நாட்டு சார்பில் யார் போயிருப்பா அப்படின்னா இரட்டைமலை சீனிவாசன் ரெண்டு பேரும் தாங்க அங்க கொண்டு போய் அந்த வட்டமேசை மாநாடு லண்டனில் நடைபெற்ற முதல் வட்டமேசை மாநாடு அப்ப எப்ப முதல் வட்டமேசை மாநாடு எப்பன்னாங்க எப்பங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல முதல் வட்டமேசை மாநாட்டில் போய் எடுத்துரைச்சிருப்பாங்க ரெண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டில் யார் கலந்துக்கிடுவாரு அப்படின்னா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்த
முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டுங்க எல்லாமே எப்போ மாதம் எந்த மாதம் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் மாதம் தான் நடந்து போயிருக்கோம் சரிங்களாங்க அடுத்து கீழ்காணும் வாக்கியத்தில் தவறானதை கூறுக என்னங்க தவறானதை கூறுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தவறானதை கூறுக சுவா சந்திர போஸ் பார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை என்னும் கட்சியை தொடங்கினார் இது என்னங்க சரியானதுதான் சரிங்களா சரியானதுதான் நடைப்பயணமாக அவர் இந்திய எல்லையை கடந்து காபுலை அடைந்தார் அதுவும் சரிதான் என்னங்க காபுலை அடைந்தார் காபுல் அடைந்தார் அவர் ஹிட்லரின் உதவியாளரான ரபின் டாப்பை சந்திக்கவில்லை பாருங்க இங்கதாங்க தப்பு சந்தித்தார் என்னங்க சந்தித்தார் சந்திச்சிருப்பாரு சந்திக்கவில்லைன்னு இருக்கு சந்தித்தார் அப்ப மூணு தவறு அப்ப ஜப்பானின் பிரதம மந்திரி டோஜோ இவருக்கு அழைப்பு விடுத்தார் அதுவும் சரிதான் அப்ப எதுங்க மூணு மட்டும் தவறு ஒன்னு ரெண்டு நாலு சரி சரிங்களாங்க பார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை தொடங்கினார் ஜெய்ஹிந்த் யாருடைய முழக்கம் அப்படின்னா சுவாஸ் சந்திரபோஜனுடைய முழக்கம் மறந்துடா கூடாதுங்க இந்திய தேசிய ராணுவத்தை இவர் எந்த வருஷம் நிறுவியிருப்பார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல நிறுவியிருப்பாரு அடுத்து ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் முஸ்லீம் லீக் பாகிஸ்தான் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது காரணம் ஜின்னா முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மையினர் இல்லை எனவும் தனிநாடு தேவை எனவும் அறிவித்திருந்தார் என்னங்க ரெண்டுமே சரிதாங்க என்னது ஜின்னா தான் வந்து தனது முகமது அலி ஜின்னா யாருங்க முகமது அலி ஜின்னா பாகிஸ்தான் தனி நாடா வரணும் அப்படின்றதுக்கு காரணமா இருந்தவரே யாரு அப்படின்னா இந்த முகமது அலி ஜின்னா தாங்க அப்ப கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி கூற்று காரணத்தை சரியாக விளக்குகிறது சரிங்களாங்க நன்றி வணக்கம் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம்